అందరికీ నమస్కారం మహా ఉదయులకి మహా హృదయులకి మహోదయం శుభోదయం భాషా శాస్త్ర పాఠాల్లో భాగంగా మనం గత మూడు తరగతుల్లో మూడు రకాలైనటువంటి పాఠాలను విభిన్న కోణాలను ఆ విభిన్న కోణాల గురించి చర్చించుకున్నాం మాట్లాడుకున్నాం పాఠాలుగా చెప్పుకున్నాం అందులో భాగంగా ఈరోజు కూడా ఒక అంశాన్ని కొత్త అంశాన్ని నేను తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం నిన్నటి తరగతిలో భాషలు మొత్తం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి భాషలు ఒక్కొక్క గుంపుగా ఎలా ఏర్పడి ఉంటాయి లేదా ఒక భాషా కుటుంబంగా ఎలా ఏర్పడి ఉంటాయి అలా ఏర్పాటు చేయటానికి అధ్యయనం చేసినటువంటి భాషావేత్తలు వాళ్ళు అవలంబించినటువంటి విధానాలు వర్గీకరణ విధానాలు ఏమిటి అందులో ఉప విభాగాలు ఏమిటి అవి ఎలా ఉన్నాయని కూలంకషంగా చర్చించుకున్నాం దాని ద్వారా కలిగే లాభాలు ఏమిటి భాషావేత్తలకు కలిగేటువంటి లాభాలు ఏమిటి భాషలకు అనుకూలేటువంటి లాభాలు ఏమిటి అనేవి కూడా మనం చర్చించుకున్నాం దాని మూలంగా భాష ఈ పోలికలు కలిగిన భాషలంతా కలిపి ఒక జట్టు లేదా ఒక గుంపు ఒక భాషా కుటుంబానికి చెందినవి వీటికి మూలం ఈ భాష అయి ఉంటుంది కాబట్టి వీటికి ఈ భాషా కుటుంబం అని పేరు పెడదాం తెలుగు తమిళ ఇలాంటి భాషలన్నీ కలిపి ఒక నిర్మాణాన్ని ఒక స్వరూపాన్ని ఒక స్వభావాన్ని కలిగి ఉన్నాయి కాబట్టి వీటన్నిటికీ ఒక భాష పేరు పెడదాం ఇటు అన్నిటి మూల రూపం ద్రావిడ భాష అయి ఉంటుంది వాటికి ద్రావిడ భాష కుటుంబం పేరు పెడతాం సంస్కృతం లాటిన్ గ్రీక్ ఇరానియన్ ఇటాలిక్ ఇట్లాంటి భాషలన్నిటికీ మాతృక ఒక భాష అయి ఉంటుంది దానికి ఏదో ఇండో యూరోపియన్ భాషా కుటుంబం అని పేరు పెడదాం అని చెప్పి ఎట్లా అనుకొని వాటి మాతృకని నిర్ణయించే పని ఈ వర్గీకరణ ద్వారా చేశారు భాషావేత్తలు అందులో నాలుగు వర్గీకరణల గురించి మనం చెప్పుకున్నాం ఆ నాలుగు వర్గీకరణలో రెండు చాలా ప్రాముఖ్యమైనవి మిగతా రెండు కూడా భాషల వర్గీకరణకు ఉపయోగి ఉపయోగపడతాయి కానీ రెండు చాలా ఇంపార్టెంట్ అది మార్ఫలాజికల్ క్లాసిఫికేషన్ అండ్ జినియోలాజికల్ క్లాసిఫికేషన్స్ అని చెప్పుకున్నాం అందులో మళ్ళీ ఒక విభాగాలు కూడా చెప్పాం అలా అయితే ఈ జినియోలాజికల్ క్లాసిఫికేషన్లో ఉండేటువంటి నాలుగు రకాల విధానాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని అంటే మార్ఫలాజికల్ క్లాసిఫికేషన్ కంటే కూడా జెనియోలాజికల్ క్లా క్లాసిఫికేషన్ మూలంగానే ఎక్కువ ప్రయోజనం ఉండవచ్చు అని చెప్పి గ్రే అనేటువంటి భాషావేత్త ఈ జెనియోలాజికల్ అంటే జననాత్మక జన్మాత్మక లేదా జాత్యాశ్రిత వంశానుగుణ లేదా పుట్టుకకు సంబంధించిన ఇలా ఏదైనా అనుకోవచ్చు సంబంధించిన భాషల వర్గీకరణ దాని మూలంగానే ఎక్కువ ప్రయోజనం ఉంటుంది అని చెప్పి దానిలో నాలుగు రకాల సామ్యాలను శబ్ద సామ్యాలు అంటే పదాలలో ఉండేటువంటి సామ్యాలు అలాగే ధ్వని సామ్యాలు పదాంశ సంధిగత సామ్యాలు పదాలలోనూ వాటి సంధి రూపాల్లో ఉండేటువంటి పోలికలను బట్టి లేదా ధ్వనిలో ఉండే వర్ణాలలో వాటి ధ్వనిలో ఉండేటువంటి పోలికలను బట్టి అలాగే వ్యాకరణ సామ్యాలు కర్త కర్మ క్రియ ఈ నిర్మాణ రూపం ఉంటుంది ఈ నిర్మాణంలో ఉండేటువంటి పోలికలను బట్టి ఈ కర్త కర్మ క్రియ అనేటువంటి నిర్మాణం ఏ ఏ భాషలకు ఉంటుందో ఆయా భాషల్లో ఒక చోట చేర్చు వర్ణాల్లో ఉండేటువంటి పనుల ఆ సామ్యాన్ని బట్టి పోలికలను బట్టి వాటిని అన్నిటినీ ఒక గ్రూప్ లోకి చేర్చడం లేదా ఈ వర్ణాల్లో ఉండేటువంటి సామ్యాన్ని సంధిగతంగా ఉండేటువంటి సామ్యాన్ని పదాల్లో ఉండేటువంటి సామ్యాన్ని తర్వాత వ్యాకరణ నిర్మాణాల్లో ఉండేటువంటి సామ్యాన్ని తర్వాత ఆ అర్థాలు ఇచ్చేటువంటి సామ్యాన్ని అన్నిటినీ దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ నాలుగు ఈ ఈ భాషల్లో ఉన్నాయా అయితే ఇది ఒక భాష ఇది ఒక భా ఇవన్నీ కలిపి ఒక భాషా కుటుంబానికి సంబంధించిన వైభవం నుంచి ఈ నాలుగు కలిపి తమిళం కన్నడం మలయాళం వీటిలో ఉన్నాయా ఆ ఉన్నాయి అయితే ఇది ఒక భాషా కుటుంబానికి సంబంధించిన వైభవం ఈ నాలుగు కలిపి ఇరానియన్ ఇటాలిక్ గ్రీక్ లాటిన్ సంస్కృతం తర్వాత జర్మానిక్ ఇట్లాంటి భాషల్లో ఉన్నాయా ఉన్నాయి అయితే ఇది ఒక భాష కుటుంబానికి సంబంధించింది అయి ఉండొచ్చు అని చెప్పి 
గ్రే మొదలైన భాషావేత్తలు చేశారు అయినప్పటికీ ఇది ఒకటే సరిపోదయ్యా మార్ఫలాజికల్ క్లాసిఫికేషన్ ఉండాలి జెనియాలాజికల్ క్లాసిఫికేషన్ ఉండాలి వాటితో పాటు వాళ్ళ చరిత్రను తెలుసుకోవటానికి జియోగ్రాఫికల్ క్లాసిఫికేషన్ భౌగోళికమైనటువంటి క్లాసిఫికేషన్ కూడా వర్గీకరణ కూడా అవసరం అవుతుంది ఎందుకంటే వీటన్నిటికీ ఇన్ని భాషలు ఇరవై ఆరు భాషా కుటుంబాలు లేదా ఆరు వేలకు పైగా భాషలు ఉన్నప్పటికీ వీటన్నిటికీ మాతృక ఎవరో ఆది మానవుడు మాట్లాడినటువంటి భాష అయి ఉంటుంది వాళ్ళు విస్తరించటం ద్వారా వాళ్ళ వలసలను విస్తరించుకుంటూ వెళ్ళటం ద్వారా రకరకాల ప్రదేశాల్లో ప్రాంతాల్లో స్థిరపడిపోయి అక్కడ రాకపోకలు లేకపోవటం మూలంగా అవి రకరకాలుగా రకరకాల భాషలుగా స్థిరపడిపోయి ఉంటాయి కాబట్టి వీటన్నిటికీ మాతృక తెలుసుకునే క్రమంలో చరిత్రను తెలుసుకునే క్రమంలో భౌగోళిక వర్గీకరణ కూడా ఉపయోగపడుతుంది అని చెప్పి మొత్తంగా ఆ నాలుగు రకాల వర్గీకరణలు కూడా భాషల పుట్టుపూర్వత్రాలను వాటి స్వరూప స్వభావాలను తెలుసుకొని వాటిని ఒక గుంపుగా ఏర్పాటు చేయటానికి ఉపయోగపడుతుందని చెప్పి భాషావేత్తలంతా కూడా ఒక స్థిరమైనటువంటి నిర్ణయానికి నిశ్చయానికి వచ్చారు అని చెప్పి నిన్న చెప్పుకొని ముగించు అయితే ఇందులో రెండవదైనటువంటి గ్రే ప్రతిపాదించినటువంటి పుట్టుకకు సంబంధించిన వర్గీకరణ లేదా జన్మ జన్ జన్మాత్మకమైనటువంటి వర్గీకరణ జాత్యాశ్రితమైనటువంటి వర్గీకరణ వంశానుగుణమైనటువంటి వర్గీకరణ లేదా విభజన ఆంగ్లంలో ఇంగ్లీష్లో జెనియోలాజికల్ క్లాసిఫికేషన్ కి సంబంధించి మనం ఏం చెప్పుకున్నామంటే దీంట్లో ప్రధానంగా ఉండేటువంటిది రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ భాషల మధ్య పోలికను చూస్తాం చూసినప్పుడే లేదు ఒక భాషను పట్టుకుని ఇది ఏదో ఏ భాష కుటుంబానికి చెందింది అయి ఉంటుంది అనేటువంటి పరిశోధన ఏదో గాలిలో దీపం పెట్టి వెళ్ళగాలి అని కోరుకోవటం లాంటిదే అలా రెండు అంతకంటే ఎక్కువ భాషల మధ్య పోలికలు చూడాలి చూసినప్పుడు ఓహో ఈ రెండింటికి మధ్య ఏదో సయోధ్య ఉన్నది పరోప స్వభావాల్లో పోలిక ఉన్నది అనేటువంటి ఒక అవగాహనకు రాగలుగుతాం ఆ రెండింటిని కలిపి ఒక భాష కుటుంబానికి లేదా అంతకంటే ఎక్కువ భాషను కలుపుకుని ఒక భాష కుటుంబానికి సంబంధించినటువంటి నిర్ణయాన్ని చేయగలుగుతాం అలా చేసేటప్పుడు వర్ణాలు వాటి లేదా పదాలకు ఉన్నటువంటి అర్థాలు ఈ జెనియోలాజికల్ క్లాసిఫికేషన్ లో ఎక్కువ క్రియాశీలకమైనటువంటి పాత్రను పోషిస్తాయి జన్మ సంబంధాన్ని కనిపించ కనిపెట్టడానికి వర్ణాలు అంటే ఇప్పుడు చూడండి తెలుగు వర్ణమాలలో ఆ నుంచి ఏదో బండిరా వరకు ఉన్నాయనుకోండి బండిరా అనేటువంటిది సంస్కృతంలో లేదు అలాగే ఇప్పుడు క్షాత్రాజ్ఞ అనేటువంటి సంస్కృతంలో ఉంటే క్షా తెలుగులోకి వచ్చింది గాని నిజానికి అది మూలంలో ఉన్నటువంటిది కాదు త్ర అనేది లేదు జ్ఞా అనేది లేదు ఏది మనం కలుపుడు జ్ఞాపకం అని రాయాల్సి వచ్చినప్పుడు జా జారాసి కింద ఇని ఇస్తాం కింద అది సంయుక్తమైనటువంటి వర్ణం సంయుక్త వర్ణాలతో కూడుకున్నటువంటి ఒక వర్ణం లేదా ఒక పదం ఏదైనా కావచ్చు పదం అంటే జ్ఞా అంటే జ్ఞా లేదు వర్ణంగా తీసుకుంటే సంయుక్త వర్ణాలతో కూడిన వర్ణం అలాగే క్షా కూడా అంతే కా కింద షా ఉత్తిస్తే మనకి అయిపోతుంది కానీ సంస్కృతంలో అలా కాదు షా అనేటువంటిది ఒక ప్రత్యేక వర్ణం త్రా అనేటువంటిది ఒక ప్రత్యేక వర్ణం మనం ఒకవేళ తెలుగులో తీసుకుంటే తా కింద రావర్తిస్తే అయిపోతుంది ఈ రెండు ఇప్పుడు తెలుగులో కూడా అచ్చుల్లో అమ్ అహ ఉన్నాయి నిజానికి అవి కూడా సంయుక్త వర్ణాలే అయితే తెలుగుకు ఉన్నటువంటి గొప్పతనం ఏంటంటే సున్నా అరసున్నా సున్నా విసర్గాన్ మనం అవి విడిగా ప్రవర్తిల్లలేవు కాబట్టి వాటికి ముందు ఆని చేర్చాం మనం అందుకే అమ్మ అయింది అది సున్నాకు ముందు ఆ చేర్చాం పలకలేం కాబట్టి దాన్ని ఎలా పలకాలో తెలియదు అలాగే విసర్గకు ముందు ఆని చేర్చాం ఆహా అవుతుంది ఎందుకు ఆని చేర్చాం అంటే పలకటానికి ఇబ్బంది లేకుండా ఉండటం కోసం అందుకే ఆ నే నా లా ఇలాంటి వర్ణాలను తెలుపులో పలకలేము పలుకుతాకి ఇబ్బంది అవుతుంది కాబట్టి దాని ముందు కూడా ఆని చేర్చి లేదా ఈని చేర్చి ఇన్య ఈణి ఆళ ఆణ అని పలుకుతాము సో ఇలాగా ఈ ఇలాంటి వర్ణాల మధ్య పోలికలు కనుక ఉంటే ఓకే ఇవి ఒక భాషకు సంబంధించినవి అయి ఉండొచ్చు 
ఈ ఏ ఏ వర్ణాలు మూల రూపాల్లో కూడా ఉండి ఉండవచ్చు అనేటువంటి ఒక ఆలోచన చేసి ఉంటే గనక ఒక ఇది ఈ మూల రూపాల్లో కూడా ఇలాంటివి కనిపిస్తున్నాయి కాబట్టి వీటికి మూల భాష ఇది అయి ఉండొచ్చు అనేటువంటి ఒక నిర్ణయానికి వస్తారండి సంస్కృతంలో బండిరా లేదు కాబట్టి నిన్న సంస్కృతము కి తెలుపుకి సంబంధం లేదని కొన్ని విషయాలు చెప్పుకున్నాం అందులో బండిరా కూడా ఎక్కువ ప్రభావితం చూపినటువంటి అంశం బండిరా ద్రావిడ భాషల్లో నెలదొక్కుకుని ఉంది అది మూల రూపం రా వర్ణం అది అనమాట కనిమొళి అరుల్ మొవి అని రాస్తామే అందులో ఉండే రా వర్ణం తెలుగులోకి వచ్చేసరికి బండిరా అయింది అది సంస్కృతంలో లేదు వాళ్ళకి సాధు రేప అంటే రవిచంద్రలో ఉండేటువంటి రా మాత్రమే ఉంది మనకి శకట రేప అంటే బండిరా తెలుగు కూడా ఉంది అది రాను రాను సాధు రేప దాన్ని రీప్లేస్ చేసేయటం మూలంగా బండిరా వాడట్లేదు కానీ తెలుగు వాళ్ళకి మాత్రము తెలుగు వర్ణాలకు మాత్రమే సొంతమైన వాటిలో అరసున్న ఒకటి తర్వాత సున్న కూడా ఇప్పుడు ఆ సంస్కృతంలో రాయాల్సి వస్తే వర్గ పంచమాక్షర అని రాస్తారు సున్న అని రాయాలి సంస్కృతంలో రాయాలి కొంగ అని రాయాల్సి వస్తే ఇన్ అని రాసి కింద గా రాస్తారు సంస్కృతంలో పూర్వం తెలుగులో కూడా అలాగే ఉండేది కానీ సున్న ఎప్పుడైతే ఉందో అప్పుడు మనకి ఇప్పుడు శబ్దం అని రాయాలి అనుకోండి ఇన్ అని రాస్తారు సంస్కృతం మనం సున్న పెట్టుకుంటాం అలాగే అరసున్న సున్న తర్వాత బండిరా ఇలాంటి వర్ణాలు తెలుగు మాత్రం ప్రత్యేకమైనటువంటి వర్ణ వాటిని పాగొట్టుకుంటున్నంత మనం దురదృష్టవశాత్తు అది వేరే విషయం అనుకుంది ఇక అలాంటి వర్ణాలు అర్థాలకు మధ్య ఉండేటువంటి సామ్యాలు ఇప్పుడు దశ ఉందనుకోండి దాన్ని ఇంగ్లీష్లో టెన్ అని గ్రీక్ ఎట్లాంటి వాటిలో దశ అని జెనో అని ఇట్లాంటి ఏ పదాలు ఇలాంటి వాటిని పట్టుకొని వాటి అర్థాన్ని నిర్ణయించే క్రమంలో ఈ జాత్యాశ్రితమైనటువంటి జన్మ సంబంధాన్ని నిర్ణయించడానికి ఇవి కూడా ఎక్కువ ఉపయోగపడతాయి అనమాట ఆ భేద సాదృశ్యాలు పట్టుకోవటానికి ఇలా జన్మకు సంబంధించి నిర్ణయాన్ని చేసేటప్పుడు ఈ క్లాసిఫికేషన్ అంటే వాటి మధ్య ఉన్నటువంటి సంబంధాన్ని స్వరూపాన్ని స్వభావాన్ని తెలుసుకునేటప్పుడు ఉపయోగించేటువంటి జాత్యాశ్రిత లేదా జినియోలాజికల్ క్లాసిఫికేషన్ లో క్లాసిఫికేషన్ ను ఆధారం చేసుకుని వాటి మధ్య ఉన్నటువంటి పోలికలను నిర్ణయించేటప్పుడు కొన్నిటికి మధ్య పోలికలు ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉంటే వాటిని సజాతి పదాలు లేదా సజా సజాతి శబ్దాలు సజాతి భాషలు అంటారు ఇంగ్లీష్లో కాగ్నెట్స్ అంటారు వాటిని మీకు తెలుసు సైన్సెస్లో కూడా కొన్ని సజాతి లైఫ్ సైన్సెస్లో ముఖ్యంగా లైఫ్ సైన్సెస్లో కొన్ని ఈ బయాలజీకి సంబంధించినవి కొన్ని చాలా దగ్గర పోలికలు కలిగి ఉంటే వాటిని కాగ్నేటివ్ సైన్సెస్ అంటారు అలాగే ఇక్కడ కూడా శబ్దాల్లో కానీ లేదా భాషల్లో కానీ పోలికలు ఉంటే శబ్దాల్లో ఉంటే సజాతి శబ్దాలు కాగ్నేటివ్ సౌండ్స్ అని లేదా కాగ్నేటివ్ వర్డ్స్ అని భాషల్లో గనక ఒకదానికి ఒకటి సంబంధం ఉంటే వాటిని కాగ్నేటివ్ లాంగ్వేజెస్ అని కానీ పిలుస్తారు వాటిని గట్టిగా మాట్లాడితే నిన్న చెప్పుకున్నట్టు సోదర భాషలు ఇంగ్లీష్లో అయితే సిస్టర్ లాంగ్వేజెస్ బ్రదర్ లాంగ్వేజెస్ కాదు సిస్టర్ లాంగ్వేజెస్ తెలుగులో అయితే సోదర భాషలు అని అంటారు వీటికి మూలం ఒక భాష అయి ఉంటుంది దాన్ని ఏకమూల భాష లేదా పేరెంటల్ లాంగ్వేజ్ అని ఇంగ్లీష్లో అంటారు లేదా ప్రోటో ప్రోటో లాంగ్వేజ్ అని అంటారు ఇప్పుడు ఇండో యూరోపియన్కి అయితే పిఐఈ ప్రోటో ఇండో యూరోపియన్ భాష పిఐఈ లాంగ్వేజ్ ద్రావిడ భాషలకు అయితే పిఆర్డి అని కానీ పిడి అని కానీ అంటూ ఉంటారు వాటికి ముందే ఆస్ట్రిస్ మార్పు కనుక ఉంటే వాటిని మూల భాష పదాలు అని చెప్పి గుర్తించాల్సి ఉంటుందని చెప్పి ఇలా వర్గీకరణ జాత్యాశ్రిత లేదా పుట్టుకను అనుసరించి చేసినటువంటి వర్గీకరణలో లేదా నాలుగు రకాల నిన్న చెప్పుకున్నటువంటి నాలుగు రకాల వర్గీకరణ ఆధారంగా కొన్ని భాషా కుటుంబాలు చేశారు అవి ఇరవై ఆరు భాషా కుటుంబాలు అని అనుకోండి అందులో మొట్టమొదటిది అతి పెద్దది ఇండో యూరోపియన్ భాషా కుటుంబం ఆ దాని గురించి మనం ఈరోజు తెలుసుకోబోతాం ఈరోజు మనం చర్చించుకోబోయేటువంటి అంశం ఏమిటి అని అంటే క్లాసిఫికేషన్స్ ఆఫ్ లాంగ్వేజెస్ అంటే ఇండో యూరోపియన్ ఫ్యామిలీ 
వాటి జనరల్ క్యారెస్టిక్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అంటే మేజర్ మెంబర్స్ శతం అండ్ కెంతుమ్ గ్రూప్ అనమాట ఇండో యూరోపియన్ ఫ్యామిలీ లాంగ్వేజ్ జనరల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ మేజర్ మెంబర్స్ శతం అండ్ కెంతుమ్ గ్రూప్ అనేటువంటి విషయాన్ని ఈ రోజు మనం చర్చించుకోబోతున్నాం అయితే ఈ ఇరవై ఆరు భాషా కుటుంబాల్లో ప్రప్రథమంగా చాలా ముఖ్యమైనది ఇండో యూరోపియన్ భాష కుటుంబం చాలా పెద్దది అతి పెద్దది అతి పెద్దది అతి ప్రాచీనమైనది కూడా కేవలం పెద్దదే మాత్రం కాదు అతి ప్రాచీనమైనది ఇక దాని తర్వాత చెప్పుకోదగ్గది సినో టిబిటన్ నిన్న మనం ప్రత్యే రహిత భాషల్లో చైనా గురించి అన్నవీస్ భాష గురించి చెప్పుకున్నాం ప్రత్యే రహిత భాషల్లో ఆ ఆగస్టు ఓన్ శ్లగల్ అనే ఆయన పద్దెనిమిది వందల పద్దెనిమిదిలో వర్గీకరణ చేసుకుంటూ వచ్చాడు అండి ఆ ప్రత్యే ప్రత్యే రహిత భాషల్లో ఒకటైనటువంటి చైనీస్ భాష ఈ సినో టిబిటన్ భాష కుటుంబానికి చెందినటువంటి వాళ్ళు వాటికి ప్రత్యేకాలు ఉండవు ఒక ఒక ధాతువులనే అటు దిట్టుగా మారిసి ఇటు దట్టుగా మారిస్తే ప్రత్యేకాలు చేర్చకుండానే వాటి అర్థం మారిపోతూ ఉంటుంది అర్థాన్ని ఇస్తూ ఉంటుంది అలాగే రెండు మూడవది మలయో పోలినేషియన్ భాష కుటుంబం నాలుగవది యూరల్ ఆల్టాయిక్ ఐదోది ఆఫ్రో ఏషియాటిక్ నిన్న మనం బంటు భాష కుటుంబాన్ని గురించి కొంత బాస్కు అనేటువంటి ఒక భాష గురించి కొంత చెప్పుకున్నాం బంటు భాష కుటుంబానికి చెందినటువంటి జులు భాష ఆఫ్రికా ఆ ప్రాంతంలో ఉండేటువంటి జులు భాషలో ఉండేటువంటి ఆ పదాల గురించి మనం చెప్పుకున్నాం ఏది ఆ సర్వనామ సంశ్లేషణాత్మకమైనటువంటి పదాశ్రితమైనటువంటి భాష గురించి చెప్పుకునేటప్పుడు అందులో బంటు భాష కుటుంబానికి చెందినటువంటి జులు భాష గురించి చెప్పుకున్నాం అలాగే ద్రావిడ భాష కుటుంబం మన తెలుగు తమిళం మన కలయా కన్నడం మలయాళం తర్వాత కుయి కువి కోలామి పజ్జి గదబ ఇలాంటి భాషలన్నీ కలిసినటువంటి ద్రావిడ భాష కుటుంబానికి అది కూడా ఒక భాష కుటుంబం అది అలాగే కెకేసియన్ భాష కుటుంబం కడై భాష కుటుంబం ఇలా చాలా ఇరవై ఆరు భాష కుటుంబాలు ఉన్నాయి అందులో ప్రధానమైనటువంటి భాష కుటుంబాలు ఒక పది వరకు ఉన్నాయండి సరే వాటి గురించినటువంటి చర్చ కంటే కూడా మనకి ఇండో యూరోపియన్ భాష కుటుంబానికి సంబంధించినటువంటి చర్చ చాలా చాలా ముఖ్యమైనది ఇప్పుడు ఇండో యూరోపియన్ భాష కుటుంబము అతి పెద్దది అతి ప్రాచీనమైనది అని చెప్పుకున్నాం దీనిని రెండు శాఖలుగా విభజించారు ప్రాథమికంగా ఇది చాలా కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉంటుంది జాగ్రత్తగా వినాలని చెప్పి నేను మనవి చేస్తున్నాను ఇండో యూరోపియన్ భాష అతి ప్రాచీనమైన అతి పెద్దదైన భాష కుటుంబానికి చెందినటువంటి కుటుంబంలో ప్రథమంగా రెండు భాషా కుటుంబాలుగా విభజించారు ఒకటి తూర్పు శాఖకు సంబంధించిన భాష కుటుంబాలు పశ్చిమ శాఖకు సంబంధించిన భాష కుటుంబాలు అంటే రెండు రెండు శాఖలు చేశారు తూర్పు శాఖలు పశ్చిమ శాఖలు ఈ తూర్పు శాఖలు అనేటువంటివి కొన్ని పశ్చిమ శాఖలు కొన్ని మొత్తంగా తొమ్మిది శాఖలను ఇందులో విభజన చేశారు అందులో తూర్పు శాఖలు నాలుగు పశ్చిమ శాఖలు ఐదు ఈ తూర్పు శాఖలను శతం శాఖలు అంటారు తూర్పు శాఖలను శతం శాఖలు అంటారు పశ్చిమ శాఖలను కెంతుం శాఖలు అంటారు శతం ఈ ఇంగ్లీష్లో అయితే సాధ్యం అని కెంతుం శాఖల్ని కెంతాం అని ఇంగ్లీష్లో పిలుస్తూ ఉంటారు కానీ మనకి మాతృకలను పట్టుకుంటే తెలుస్తుంది ఏమిటి అని అంటే శతం శాఖల్ని తూర్పు శాఖల్ని శతం శాఖలని పశ్చిమ శాఖల్ని పెంతుం శాఖల్ని శాఖలని పిలుస్తారు ఎందుకు ఆ నామకరణం చేయాల్సి వచ్చింది ఎందుకు ఆ అలా వర్గీకరణ చేయాల్సి వచ్చింది అంటే మూల రూపంలో ఉన్నటువంటి మూల రూపంలో ఉన్నటువంటి చవర్గలు చాచా ఇలాంటివి తూర్పు శాఖల్లో ఊష్మాలుగా మారుతున్నాయి ఊష్మాలుగా మారుతున్నాయి ఊష్మాలు అంటే స్ తర్వాత ష సా ష స వీటిని ఊష్మాలు అంటారు ఊష్మాలుగా మారుతున్నాయి అంటే చాతో ప్రారంభమయ్యే మూలంలో ఉన్నటువంటి చాతో ప్రారంభమయ్యేటువంటి పదాలు 
తూర్పు శాఖలకు వచ్చేసరికి సాతో గాని శాతో గాని సాతో గాని మారిపోతుంది నేను మళ్ళీ ఉదాహరణ చెప్పినప్పుడు మీకు బాగా అర్థమవుతుంది పశ్చిమ శాఖలకు వచ్చేసరికి అవి కంఠ్యంగా మారిపోతుంది ఓష్మంగా కాకుండా కంఠ్యంగా మారిపోతుంది అంటే తాక్కాగాగ్రంగా మారిపోతుంది వీటిని కంఠ్యాలు అంటారు తూర్పు శాఖల్లో ఊష్మాలు గాను పశ్చిమ శాఖల్లో కంఠ్యాలు గాను మారుతున్నాయి మూలం ఏంటి చవర్గలను ఇప్పుడు మూలంలో ఉన్నటువంటి వంద అనేటువంటి ఒక పదం దానిని చెంతోం అంటారు మూలంలో చెంతోం అని పిలుస్తారు అంటే వంద అని అర్థం పశ్చిమ శాఖల్లో తూర్పు శాఖలు ఇప్పుడు తూర్పు శాఖలు తీసుకున్నప్పుడు ఈ చవర్గలో ఉన్నటువంటి చెంతోం చెంతోం అనేటువంటిది చవర్గకు సంబంధించినటువంటి పదం కాబట్టి అది ఆ తూర్పు శాఖలకు వచ్చేసరికి ఊష్మాలుగా మారుతుంది అని చెప్పుకోండి ఇప్పుడు ఇరాన్ లో దాన్ని సతం అని పిలుస్తారు ఇరాన్ లో దాన్ని సతం అని పిలుస్తారు అంటే స అనేటువంటిది ఓష్మ కాబట్టి సతం అని పిలుస్తారు అంటే వంద అని అర్థం సంస్కృతంలో దీన్ని శతం అని పిలుస్తారు శతం అని పిలుస్తారు వీటన్నిటిలో అతి ప్రాచీనమైనది సంస్కృతం కాబట్టి ఈ శతం అనేటువంటి పదాన్నే తీసుకుని ఆ తూర్పు శాఖలకు శతం శాఖలు అని పెట్టారు ప్రాచీనమైనటువంటి రూపం ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని అనుసరించే పేరు పెట్టడం జరుగుతుంది అనమాట ఉదాహరణకు ఈ తూర్పు శాఖల్లో అతి ప్రాచీనమైనటువంటిది ఆ ఇండో ఆర్యన్ భాషా కుటుంబం నిజానికి అయితే అందులో సంస్కృతం చాలా ముఖ్యమైనది అతి ప్రాచీనమైనది నిజానికి అందులో సంస్కృతంలో ఉన్నటువంటి ఋగ్వేద భాష మిగతా భాషలన్నిటికంటే కూడా గ్రీకు లాటిన్ భాషలన్నిటికంటే కూడా మనవాళ్ళు లేదా భాషావేత్తలు కానీ ముఖ్యంగా 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 ఈ ఈ ఫిలాసఫీకి సంబంధించినటువంటి తత్వశాస్త్రానికి సంబంధించినటువంటి తత్వవేత్తలు ఏం చెప్తారు అంటే గ్రీక్ లాటిన్ భాష కాని లేదా గ్రీక్ లాటిన్ లో ఉన్నటువంటి తత్వం కాని అన్నిటికంటే ప్రాచీనమైంది అని చెప్తారు అన్నిటికంటే ప్రాచీనమైంది అని చెప్తారు అరిస్టాటిలు ఆయన కంటే ముందు ఆయన కంటే గురువు ఆయన గురువు అయినటువంటి ఆ అరిస్టాటిల్ శిష్యుడు మనకి తెలుసు ఆయన అరిస్టాటిల్ గురువు ప్లేటో ప్లేటో కంటే ముందు ఇంకా చాలా మంది తత్వవేత్తలు ఉన్నారు ఇలా చాలా మంది అరిస్టాటిల్ శిష్యుడు మనకి అలెగ్జాండర్ ఇలా చాలా మంది తత్వవేత్తలు మనకి గ్రీకు లాటిన్ లో కనిపిస్తూ ఉన్నారు ఇవి చాలా పూర్వమైనవి కాబట్టి ఇవి మిగతా భాషలన్నిటికంటే మిగతా భాషల్లో ఉన్నటువంటి తత్వానికి అంటే కూడా ప్రాచీనమైనది అని చెప్తూ ఉంటారు కానీ వాటికంటే చాలా ప్రాచీనమైనది భాష దృష్టిలో గాని తత్వం దృష్టిలో గాని భారతీయ భాషల్లోనూ ముఖ్యంగా అందులో ఒకటైనటువంటి సంస్కృత భాషలలో మనకి తత్వం కాని ఆ భాష కాని లేదా అందులో ఉన్నటువంటి గ్రంథాలు కాని కనిపిస్తూ ఉంటాయి అయితే కానీ ఏమవుతుంది అంటే దురదృష్టవా చెప్తూ వాళ్ళు చెప్పటం మనం వినటం మూలంగా అవే గ్రీకు లాటిన్ భాషలు కాని లేదా అందులో అందులో ఉన్నటువంటి శాస్త్రాలు కాని అందులో ఉన్నటువంటి గ్రంథాలు కాని చాలా ప్రాచీనమైనవి అని చెప్తూ ఉంటారు భాష కూడా ప్రాచీనమైనది అని చెప్తూ ఉంటారు కానీ కాదు అయితే అయితే ఈ మాక్స్ ముల్లర్ అనేటువంటి ఒక మహానుభావుడు ఈ ఋగ్వేదం అనేటువంటిది గ్రీకు లాటిన్ భాషల కంటే కూడా మనం చాలా ప్రాచీనమైనది గ్రీక్ లాటిన్ భాషలో ఉన్నటువంటి తత్వానికి సాహిత్యానికి అంటే కూడా చాలా ప్రాచీనమైనటువంటి సాహిత్యం సంస్కృత భాషలో ఉంది కాబట్టి దీన్ని సంస్కృత భాషా కుటుంబం అని పేరు పెడదాము అని అనుకుంటాం మరి సంస్కృత భాషా కుటుంబం అని పెడితే ఎలా ఉంటుంది సరిపోతుందా అని చెప్పి ఇంకా కొంత పరిశోధన చేసిన తర్వాత దీనికంటే ముందు ఆర్య ఇండో ఆర్యన్ భాషా కుటుంబం ఏదో ఉంది దీనికి ఈ ఇండో ఆర్యన్ భాషా కుటుంబం అనే పేరు పెడదాం అనుకున్నాం మళ్ళీ అక్కడ ఆయనకి క్లాష్ వచ్చేసి ఇరానియన్ ఇట్లాంటి భాషలు కూడా వాటితో మిళితమై ఉండటం వాటికి కూడా ప్రాచీనత ఉండటం మూలంగా కాదు కాదు ఇలా కాదు వీటిని వీటన్నిటికీ కలిపి మూలం ఏదో యూరోపియన్తో సంబంధం ఉన్నటువంటి 
జియోగ్రాఫికల్ గా చూసుకున్నప్పుడు యూరోపియన్ వాటికి సంబంధించినటువంటి ఐరోపా ఖండాలతో కూడా వీటికి ఏదో అనుబంధం ఉంది గ్రీకు లాటిన్ ఇట్లాంటి భాషలు కూడా వీటితో కలుస్తున్నాయి కాబట్టి వీటన్నిటికీ కలిపి మనం ఒక భాషా కుటుంబంగా పేరు పెడదామని చెప్పి ఇండో యూరోపియన్ భాషా కుటుంబం అని చెప్పి మార్క్స్ ముల్లర్ ఇట్లాంటి భాషావేత్తలు దీనికి నామకరణం చేశారన్నమాట మొట్టమొదట సంస్కృత భాషా కుటుంబం అని పెడదాం అనుకున్నారు కానీ వీటికి ఆర్యులు అనేటువంటి ఒక ఒక వర్గం వాళ్ళు పండితులు లేదా తెలిసిన వాళ్ళు అనే అర్థంలో ప్రయోగించబడేటువంటి ఆర్య శబ్దంతో సంబంధం ఉన్నటువంటి ఆర్యులు అనేటువంటి ఒక వర్గం వాళ్ళు దీనికంటే ఇంకా కొంచెం ప్రాచీనమైనటువంటి వ్యవస్థను కలిగి ఉండటం అలాగే ఇరాన్ ఇట్లాంటివి ఇంకా కాస్త ప్రాచీనమైనటువంటి ఆ పోలికలను కలిగి ఉండటం వీటితో వాటితో అనుబంధం ఉండటం అలాగే వీటితో పాటు గ్రీకు లాటిన్ ఇట్లాంటి భాషలు కూడా కాస్త ప్రాచీనతను కలిగి ఉండటం మూలంగా ఈ సంస్కృతం అని పెడదాం అనుకున్న వాళ్ళు ఇండో ఆరియన్ పెడదాం అనుకుని ఇండో ఆరియన్ పెడదాం అనుకున్న వాళ్ళు కాదు కాదు గ్రీక్ ఇట్లా గ్రీకు లాటిన్ ఇట్లాంటి భాషలు కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి వీటన్నిటికీ కలిపి ఒక నామకరణం చేస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పి ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఒకదాని తర్వాత ఒకటి పరిశోధన చేసుకుంటూ వెళ్ళి మొత్తంగా తొమ్మిది భాషా కుటుంబాలుగా ఉన్నటువంటి వీటన్నిటినీ కలుపుకొని వీటన్నిటినీ కలిపి ఒక నామకరణం చేసి ఇండో యూరోపియన్ భాషా కుటుంబం అని చెప్తే దానికి ఇండో యూరోపియన్ భాషా కుటుంబం అని పేరు పెట్టడం దాంట్లో తూర్పు శాఖలను వేరు చేయటం పశ్చిమ శాఖలను వేరు చేయటం వాటిలో తొమ్మిది ఉపవర్గాలు మళ్ళీ వాటిలో ఉప విభాగాలు చేసుకుంటూ వెళ్ళటం ఇలా జరిగిందండి అయితే చెంతోం అనేటువంటి మూల రూపానికి చెందినటువంటి ఆ చవర్గాలకు సంబంధించినటువంటి వంద అనేటువంటి ఒక పదం తూర్పు శాఖలకు వచ్చేసరికి ఊష్మాలుగా మారటం చ అనేటువంటి ఒక వర్ణం తూర్పు శాఖల భాషల్లోకి వచ్చేసరికి ఊష్మాలుగా మార్పు చెందటం అంటే సా సాలుగా మార శాలుగా మారటం మూలంగా ఇప్పుడు ఇరాన్ లో వంద అనేటువంటిది శతం గాను సంస్కృతంలో శతం గాను పిలవబడటం ఇందులో సంస్కృతం చాలా ప్రాచీనమైనటువంటిది కావటం వల్ల దానికి శతం గ్రూప్ అని పేరు పెట్టారు ఈ చవర్గనే పశ్చిమ శాఖలకు వచ్చేసరికి కంఠ్యంగా కాఖా గాగాలుగా మారటం మూలంగా వాటికి కెంతుం గ్రూప్ అని పేరు పెట్టారు కెంతుం గ్రూప్ వీటిలో ఆ గ్రీక్ లేదా లాటిన్ ఇలాంటి భాషలు ప్రాచీనమైనవి అతి ప్రాచీనమైనవి అని చెప్పుకున్నాం కాబట్టి లాటిన్ లో ఈ చెంతోమ్ని వంద అనేటువంటి పదాన్ని ఈ చవర్గలో ఉన్నటువంటి చా కాగా మారటం మూలంగా కెంతుం గా మారింది దాన్ని కెంతుం అని పిలుస్తారు లాటిన్ లో కెంతుం అంటే వంద దాని మూల రూపం ఏంటి చెంతోం ఆ చా ఈ పశ్చిమ శాఖల్లో పశ్చిమ శాఖల్లో ఒకటైనటువంటి లాటిన్ లో కెంతుం గా పిలువబడుతుంది అలాగే జర్మన్ లో ఖుందు గా పిలువబడుతుంది అంటే రెండిటికి అర్థం వంద అని వీటిల్లో అతి ప్రాచీనమైనటువంటిది లాటిన్ కాబట్టి ఈ లాటిన్ లో ఉన్నటువంటి కెంతుం అనే పదాన్ని తీసుకొచ్చి ఈ వర్గానికి పేరు పెట్టారు ఇది కెంతుం వర్గం సంస్కృతం అతి ప్రాచీనమైనటువంటిది కాబట్టి అందులో శతం అనేటువంటి పేరు వందగా పిలువబడుతుంది కాబట్టి దాని శతం గ్రూప్ అని పశ్చిమ శాఖల్లో లాటిన్ అతి ప్రాచీనమైనటువంటిది కాబట్టి ఈ చెంతోం అనేటువంటి వంద అనేటువంటి పదం కెంతుంగా పిలువబడుతుంది కాబట్టి వీటిని కెంతుం శాఖలు అని చెప్పి విభాగం చేశారన్నమాట తూర్పు శాఖల్ని శతం శాఖలని పశ్చిమ శాఖల్ని కెంతుం శాఖలని అంటారు ఈ కెంతుం అనే పదం లాటిన్ పదం ఇక్కడ తూర్పు శాఖల్లో శతం అనేటువంటి పదం సంస్కృత పదం ఎందుకు అంటే ఇవి ప్రాచీనమైనటువంటి రూపాలు కాబట్టి ఏదైతే ఓల్డెస్ట్ అయి ఉంటుందో దాన్ని దానికి పేరు పెడతారు ఇంకా అంతకు మించి లేదు అన్నప్పుడు ఇంకా ఇది ఏం పేరు పెట్టడానికి అవకాశం లేదు కొత్తగా వచ్చిన వాటి పేరు పెట్టరు ప్రాచీనమైనటువంటి వాటి పేర్లే పెడతారు అలాగే అలా చూసినప్పుడు ఈ వర్గాలు రెండు వర్గాలుగా విభజించబడతాయి ఈ రెండు వర్గాలను కూడా మళ్ళీ తొమ్మిది ఉపవర్గాలుగా విభజించారు మొత్తం తూర్పు శాఖలను నాలుగుగా అంటే శతం శాఖలను నాలుగు భాషా కుటుంబాలుగా ఉపభాషా కుటుంబాలు అనుకోండి పశ్చిమ శాఖలను 
ఐదు భాషా కుటుంబాలుగా మొత్తంగా తొమ్మిది భాషా కుటుంబాలుగా విభజించారు ఎందులో ఇండో యూరోపియన్ భాషా కుటుంబాల్లో తొమ్మిది శాఖలను లేదా తొమ్మిది వర్గాలను విభజించారు అందులో మొట్టమొదటిది ఇండో యూరో ఇండో ఇరానియన్ శాఖ ఇండో యూరోపియన్ భాషా శాఖలను రెండుగా చేస్తే తూర్పు శాఖలు పశ్చిమ శాఖలని వాటిని తూర్పు శాఖలను శతం శాఖలు అంటారు పశ్చిమ శాఖలను కెంటుం శాఖలు అంటారు కెంటుం శాఖలు అంటారు తూర్పు శాఖల్లో నాలుగు పశ్చిమ శాఖల్లో ఐదు మొత్తం తొమ్మిది అందులో మొట్టమొదటిది తూర్పు శాఖల్లో లేదా శతం శాఖల్లో మొట్టమొదటిది ఏమిటి అంటే ఇండో ఇరానియన్ శాఖ రెండవది ఆర్మేనియన్ శాఖ మూడవది బాల్టోస్లావిక్ శాఖ నాలుగవది ఆల్బేనియన్ లేదా అల్బేనియన్ శాఖ ఆల్బేనియన్ అంటారు అల్బేనియన్ అంటారు ఈ నాలుగు కలిపి తూర్పు లేదా శతం శాఖలకు సంబంధించి ఇక పశ్చిమ శాఖల్లో జర్మానిక్ శాఖ కెల్టిక్ శాఖ రొమానియన్ లేదా ఇటాలియ ఇటాలిక్ శాఖ రొమానియన్ లేదా ఇటాలిక్ శాఖ నాలుగవది గ్రీక్ శాఖ ఐదవది టొకేరియన్ శాఖ తూర్పు శాఖల్లో ఇండో ఇరానియన్ శాఖ ఆర్మేనియన్ శాఖ బాల్టోస్లావిక్ శాఖ అల్బేనియన్ లేదా ఆల్బేనియన్ శాఖ ఇవి నాలుగు పశ్చిమ శాఖల్లో జర్మానిక్ శాఖ కెల్టిక్ శాఖ రొమానియన్ లేదా ఇటాలిక్ శాఖ గ్రీక్ శాఖ టొకేరియన్ శాఖ ఇవి మొత్తంగా తొమ్మిది శాఖలు అన్నారు అయితే ఈ ఇండో ఇరానియన్ శాఖలో మళ్ళీ కొన్ని విభాగాలు ఉన్నాయి ఏమిటి అని అంటే ఇరానియన్ శాఖ మళ్ళీ ప్రత్యేకంగా ఉంది ఇండో ఆర్యన్ శాఖ మళ్ళీ ప్రత్యేకంగా ఉంది మొట్టమొదటిది అయినటువంటి ఇండో రే ఇరానియన్ శాఖలో ఇరానియన్ శాఖ ప్రత్యేకంగా ఉంది తర్వాత ఇండో ఆర్యన్ శాఖ ప్రత్యేకంగా ఉంది ఇరానియన్ శాఖలో మళ్ళీ రెండు ఈస్ట్ ఇరానియన్ వెస్ట్ ఇరానియన్ ఈస్ట్ ఇరానియన్ వెస్ట్ ఇరానియన్ ఈస్ట్ ఇరానియన్ నే అవస్థ శాఖ అని గాని ప్రాచీన పర్షియన్ శాఖ అని గాని అంటారు ఈస్ట్ ఇరానియన్ నే అవస్థ ఇరానియన్ శాఖ అంటారు వెస్ట్ ఇరానియన్ ని ప్రాచీన పర్షియన్ శాఖ అంటారు ఇరానియన్ శాఖలో మళ్ళీ రెండు రకాలు ఉంటే ఈస్ట్ ఇరానియన్ వెస్ట్ ఇరానియన్ ఈస్ట్ ఇరానియన్ నే అవస్థ శాఖ అని గాని వెస్ట్ వెస్టర్న్ ఇరానియన్ ని ప్రాచీన పర్షియన్ శాఖ అంటారు మళ్ళీ అవస్థలో కూడా మళ్ళీ రెండు రకాలు ఉన్నాయి గాధ అవస్థ ముఖ్య అవస్థ అని అవస్థ అనేటువంటిది ఒక లాంగ్వేజ్ గాధ గాధ అవస్థ అనేటువంటిది ఒక ప్రాచీనమైనటువంటి క్రీస్తు పూర్వం ఆరు వందల సంవత్సరాల ప్రాచీనత కలిగినటువంటి ఒక భాష అన్నమాట అయితే ఇది మొత్తంగా ఇరానియన్ శాఖలో రెండు రకాలు ఉంటే ఈస్ట్ ఇరానియన్ వెస్ట్ ఇరానియన్ అని అందులో ఈస్ట్ ఇరానియన్ నే అవస్థ శాఖ అంటారు ఆ అవస్థ మళ్ళీ గాధావస్థ ముఖ్య అవస్థ అని రెండు రకాలుగా వెస్టర్న్ ఇరానియన్ నే ప్రాచీన పర్షియన్ అని పిలుస్తారు అది అయితే ఇందులో ఇరానియన్ శాఖలు మొత్తంగా అవస్థ భాష పర్షియన్ భాష టర్కీ భాష ఇరానియన్ భాష లేదా ఇరాక్ భాష ఆఫ్ఘన్ భాష బలూచి భాష ఇవి చాలా ముఖ్యమైనటువంటి భాష టర్కీ భాష ఇరానియన్ భాష పర్షియన్ భాష ఆఫ్ఘన్ భాష బలూచి భాష ఇరానియన్ లో మళ్ళీ ఈస్ట్ ఇరానియన్ వెస్ట్ ఇరానియన్ అని రెండు ఉన్నాయి అందులో అవస్థ భాష అనేటువంటిది పర్షియన్ భాష అనేటువంటిది ఇంపార్టెంట్ భాషలు అవస్థ భాషలు మళ్ళీ గాధ అవస్థ ముఖ్య అవస్థ అని చెప్పి రెండు వర్గాలుగా ఉన్నాయి ఇక ఇండో ఆర్యన్ భాషా కుటుంబానికి వచ్చేసరికి సంస్కృతం చాలా ప్రాచీనమైన చాలా ముఖ్యమైనటువంటి భాష ఇది ఇండో ఆర్యన్ భాషా కుటుంబానికి చెందిన అలాగే ఈ సంస్కృతాన్ని అనుసరించి లేదా సంస్కృతం ద్వారా పుట్టినటువంటి భాషలు హిందీ ఉర్దూ పంజాబీ బెంగాలీ అస్సామీ ఓడియా మరాఠీ ఇత్యాది భాషలన్నీ కూడా ఈ ఇండో ఆర్యన్ భాషా కుటుంబానికి సంబంధించినటువంటి భాషలు ఇది ఇండో ఆర్యన్ భాషా కుటుంబానికి చెందిన ఒక భాష వెరసి ఇండో ఇరానియన్ శాఖకు చెందినది 
వెరసి ఇండో యూరోపియన్ భాష దుర్భాషలు ఇవన్నీ అదనమాట అలా చూసినప్పుడు ఇవన్నీ కూడా సంస్కృతంతో మిళితమైనటువంటి భాషలు ఇక సంస్కృతాన్ని ఒక్కదాన్నే గనక మనం విభజించి చూస్తే సంస్కృతంలో వేదిక సంస్కృతం లేదా లౌకిక సంస్కృతం వేదిక సంస్కృతం రెండవది లౌకిక సంస్కృతం లేదా క్లాసికల్ సంస్కృతం అంటే లౌకికమైనటువంటి భాష కానీ లేదా క్లాసికల్ వేద భాష వేరు టెక్స్ట్లో ఇప్పుడు కాళిదాసు ఇత్యాదులు రాసినటువంటి టెక్స్ట్లో ఉండేటువంటి భాష వేరు అలాగే ప్రాకృతాలు రకరకాల సౌరసేని మాగధి అర్ధమాగధి అనేటువంటి పైశాచి ఇట్లాంటి భాష ప్రాకృత భాషా రూపాలు ఉన్నాయే ఇవి ఇలాంటి రూపాలు సంస్కృత భాష నుంచి మనం మూడు రకాలుగా విభజించవచ్చు వేద సంస్కృతం లౌకిక సంస్కృతం లేదా క్లాసికల్ సంస్కృతం లేదా ప్రాకృతాలు అయితే ఈ ఇందాక చెప్పినటువంటి మ్యాథ్స్ ముల్లర్కి ఉపయోగపడినటువంటి అధ్యయనానికి ఉపయోగపడినటువంటి భాషల్లో వేదిక్ సంస్కృతం అందులో కూడా ఋగ్వేదానికి సంస్కృతం ఋగ్వేద సంస్కృతంలో ఉన్నటువంటి భాష చాలా ఉపయోగపడింది దాని ద్వారా ప్రారంభించినటువంటి పరిశోధన తర్వాత ఇండో ఆర్యో ఇండో ఆర్యన్ భాష కుటుంబంగా నామకరణం చేయడానికి కాదు కాదు దీనికంటే కూడా ఇంకా ప్రాచీనమైనది ఏదో ఉంది అని చెప్పి ఇంకా ముందుకు వెళ్ళడానికి లేదు గ్రీకు ఇట్లాంటి భాషలకు కూడా పోలికలు కనపడుతున్నాయి ఇలా కాబట్టి వీటన్నిటికీ కలిపి ఒక భాషా కుటుంబంగా పేరు పెడదామని చెప్పి ప్రయత్నం చేయటానికి ప్రాథమికంగా ఆ మార్క్స్ ముల్లర్ అనేటువంటి భాషావేత్తకు సహకరించినటువంటి భాష వేద వేదిక సంస్కృతం అందులో కూడా ఋగ్వేద భాష అయితే జాగ్రత్తగా గమనించినట్లయితే గాథ అవేస్థ ఇందాక మనం చెప్పుకున్నామే అవస్థలో ఉన్నటువంటి అవస్థ లేదా అవేస్థగా పిలవబడుతున్నటువంటి ఇరానియన్ భాషకు చెందినటువంటి భాషా కుటుంబంలో గాథ అవస్థ అనేటువంటి లేదా గాథ అవేస్థ అనేటువంటి భాషకు సంస్కృత భాషకు చాలా మతం విషయంలో కాని భాష విషయంలో కాని నిర్మాణం విషయంలో కాని గ్రంథాల విషయంలో కాని చరిత్ర విషయంలో కాని చాలా దగ్గర పోలికలు ఉన్నాయి అతి ప్రాచీనతను బట్టి చరిత్ర మతాన్ని బట్టి నిర్మాణాన్ని బట్టి సంస్కృతాన్ని బట్టి సంస్కృతిని బట్టి అలాగే ఇందులో కూడా అవ్యస్థలో కూడా గాథ అవ్యస్థలో చాలా ప్రాచీనమైనటువంటి గ్రంథాలు రచించబడ్డాయి అలాగే సంస్కృతంలో కూడా చాలా ప్రాచీన గ్రంథాలు రచించబడ్డాయి అలాగా గాథ అవ్యస్థకు సంస్కృత భాషకు చాలా దగ్గర సంబంధం ఉన్నాయి అలాగే సంస్కృతానికి లాటిన్ భాషకు చాలా దగ్గర సంబంధం ఏ రో ఎలా మతం విషయంలో కానీ నిర్మాణం విషయంలో కానీ సంస్కృత విషయం సంస్కృతి విషయంలో కానీ భాషల విషయంలో కానీ గ్రంథాల విషయంలో కానీ నిర్మాణ విషయానికి వచ్చేసరికి నిన్న మనం సంశ్లేషణాత్మక భాషల వర్గీకరణ విషయంలో ఆ ఏమిటి ఉపసర్గలు విడదీసి చెప్పటానికి భా ధాతువుకి ఉపసర్గలుగా చేరిన లేదా ముందు చేరినటువంటి ప్రిఫిక్సెస్ దాన్ని మనం చెప్పుకుంటే ఆ ఉపసర్గలు లేదా ఆ ప్రత్యయాలుగా చేరినటువంటి సంసర్గలు లేదా ప్రత్యయాలుగా చేరినటువంటి ధాతువుకు చేరేటువంటి ఉపసర్గల విషయంలోను ప్రత్యయాలుగా చేరేటువంటి విషయాల్లోను విడదీయడానికి వీలు లేనటువంటి నిర్మాణాన్ని కలిగి ఉన్నటువంటి భాషల్లో సంస్కృతం చాలా ప్రాముఖ్యమైంది అని చెప్పుకున్నాం అలా ఆ నిర్మాణాన్ని కలిగి ఉన్నటువంటి భాషల్లో గ్రీకు లాటిన్ కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ గ్రీకు లాటిన్ భాషలకు సంస్కృతానికి చాలా దగ్గర సంబంధం ఉంది అలా సంస్కృతానికి లాటిన్ భాషకు నిర్మాణం విషయంలో కూడా అంటే సంశ్లేషణాత్మకంగా విడదీయడానికి ఇది ఉపసర్గ లేదా ఇది ధాతువు లేదా ఇది ధాతువు ఇది ప్రత్యయం లేదా ఇది పదము ఇది ప్రత్యయం ఇది ప్రకృతి ఇది ప్రత్యయం ప్రత్యయం అని విడదీయడానికి వీలు లేకుండా ఉన్నటువంటి సంశ్లేషణాత్మక భాషల్లో లాటిన్ గ్రీకు సంస్కృతం కూడా ఉండి నిర్మాణపరమైనటువంటి సంబంధాన్ని కలిగి ఉంది అలాగే సంస్కృతానికి గ్రీకుకు మధ్య కూడా చాలా దగ్గర సంబంధం ఉంది ఎట్లా 
అంటే ఇదిగో మతం విషయంలో నిర్మాణం విషయంలో భాషల విషయంలో గ్రంథాల విషయంలో గ్రంథాల విషయానికి వచ్చేసరికి హోమర్ అనేటువంటి మహాకవి ఒడిస్సి ఇలియట్ అనేటువంటి రెండు గొప్ప ఇతిహాసాలను రాశారు అలా అవి క్రీస్తు పూర్వం వెయ్యి సంవత్సరాల చరిత్రను కలిగినటువంటి ఇతిహాసాలు అవి జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇతిహాసాలు అవి సంస్కృతంలో ఉన్నటువంటి భారత రామాయణాలతో చాలా దగ్గర సంబంధాన్ని కలిగి ఉంది ఇవి మన భాషావేత్తలు కానీ చరిత్ర సంబంధించిన వాళ్ళు కానీ ముఖ్యంగా ఫిలాసఫీకి సంబంధించినటువంటి ఈ తత్వవేత్తలు ఉంటారే వాళ్ళు చేసిన పరిశోధనలో తీర్చి చెప్పినటువంటి విషయాలు అవి మన భారత లేదా రామాయణాలకు ఎటువంటి చరిత్ర ఎటువంటి లక్షణాలు ఉన్నాయో హోమర్ అనేటువంటి మహాకవి రాసినటువంటి గ్రీకులో రాసినటువంటి ఒడిస్సి ఇలియట్ అనేటువంటి ఇవి కూడా ఇతిహాసాలు చాలా దగ్గర పోలికలు ఉంటాయని చెప్పి చెప్పారు ఇలా చూసినప్పుడు అవిస్తాకు సంస్కృతానికి సంస్కృతానికి లాటిన్కి సంస్కృతానికి గ్రీకు మధ్య చాలా దగ్గర సంబంధాలు ఉన్నాయి అలాగే గ్రీక్ లాటిన్లు గ్రీక్ లాటిన్లు అంటూ ఉంటారు ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్లో చూసినప్పుడు చాలా భా భాషా పదాలు దాదాపు డెబ్బై శాతం భాషా పదాలు గ్రీక్ లాటిన్ మాత్రతో కలిగిన భాషా పదాలు ఇంగ్లీష్లో చూసినప్పుడు ఈ బడ్జెట్ అని కానీ మనీ అని కానీ ఎట్లా ఏవి తీసుకున్నా కూడా వాటికి మూల రూపాలు అన్నీ కూడా గ్రీక్ లాటిన్ నుంచే ఉంటాయి ఎందుకు గ్రీక్ లాటిన్లు గ్రీక్ లాటిన్లు అంటారంటే గ్రీకు లాటిన్లు విడదీరా అనేటువంటి సంబంధాన్ని కలిగినటువంటి ఎట్లా అంటే టర్కీ నిజానికి ఓ ప్రాచీనమైనటువంటి గ్రీకు భాష మళ్ళీ మనం ఆ భాషల గురించి చర్చించుకునేటప్పుడు తెలుస్తుంది ప్రాచీనమైనటువంటి గ్రీకు భాష ముఖ్యంగా అది పక్కన పెడితే టర్కీ ప్లస్ ఇటాలియన్ అంటే ఇటాలిక్ భాషా కుటుంబానికి చెందినటువంటి ఇటాలియన్ అలాగే టర్కీ భాష కలిపి మోడర్న్ టర్కీ ప్లస్ ఇటాలియన్ జాగ్రత్తగా గమనించండి టర్కీ ప్లస్ ఇటాలియన్ ఈ రెండు కలిసి మోడర్న్ గ్రీక్ ఏర్పడింది ప్రాచీన గ్రీక్ కాదు మోడర్న్ గ్రీక్ టర్కీ అలా ఇటాలియక్ భాషా కుటుంబానికి చెందినటువంటి ఇటాలిక్ భాష టర్కీ భాష ఎక్కడిది ఇండో ఇరానియన్ శాఖలో ఇరానియన్ శాఖకు సంబంధించినటువంటి భాషల్లో ఒక భాష కుటుంబం ఒక భాష అంటే ఇండో ఇరానియన్ శాఖలో ఇరానియన్ శాఖకు సంబంధించిన టర్కీ భాష అలాగే ఇండో ఆరియన్ భాషా కుటుంబానికి చెందినటువంటి సంస్కృత భాషకు పోలికలు ఉన్నాయి దగ్గర దగ్గర కాబట్టి ఇక్కడ ఇరానియన్ ఇక్కడ టర్కీ భాష పశ్చిమ శాఖలో ఒకటి అయినటువంటి ఇటాలిక్ భాషతో కూడి మోడర్న్ గ్రీక్ ఏర్పడింది అలాగే ఆ మోడర్న్ గ్రీకుకి మళ్ళీ టర్కీ చేరటం మూలంగా మోడర్న్ లాటిన్ ఏర్పడింది అట్లా అనమాట అలాగ అందుకనే జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఆ పదాలు ఈ పదాలు చాలా దగ్గర టర్కీకి లాటిన్ కి క్షమించండి లాటిన్ కి ను తర్వాత గ్రీక్ కి చాలా దగ్గర సంబంధాలు ఉండటం మూలంగా లాటిన్ గ్రీక్ లాటిన్ లు గ్రీక్ లాటిన్ లు గ్రీక్ లాటిన్ లు అంటూ ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తూ ఉంటాము అలాగే ఇంగ్లీష్ లో గ్రీక్ లాటిన్ పదాలు ఎక్కువగా ఉండడానికి కారణం ఏంటంటే ఈ లాటిన్ గ్రీకులు టర్కీ అనేటువంటి భాషతో కలిసిపోయి కొత్త భాషలుగా ఏర్పడ కొత్త లాటిన్ భాష గాని లేదా కొత్త గ్రీకు భాష గాని ఏర్పడటం అనమాట కాబట్టి గ్రీకు లాటిన్లు ఎక్కువ సంబంధాన్ని కలిగి ఉన్నాయి అదే కాకుండా ఇంగ్లీష్ పద ఇంగ్లీష్ భాష కూడా ఈ ఇండో యూరోపియన్ భాషా కుటుంబానికి చెందినటువంటి జర్మన్ శాఖలో ఒక భాష ఆ రకమైనటువంటి పోలిక ఉంది అలాగే గ్రీకు లాటిన్ భాషా పదాలు టర్కీ భాషతో మిళితమైపోయి ఏర్పడినటువంటి గ్రీకు లాటిన్ భాషా పదాలు ఎక్కువగా ఇంగ్లీష్ లో ఉండటం మూలంగా ఆ పదాలు మనకి జాగ్రత్తగా గమనించినప్పుడు సంస్కృతంతో ఎక్కువ పోలికలు కలుగుతాయి ఇప్పుడు నేను చెప్తాను ఆ ఇంగ్లీష్ లో ఉన్నటువంటి చాలా పదాలు సంస్కృతంతో కూడా కలుస్తూ ఉంటాయి ఇందాక నేను గాధా వేస్తాకు సంస్కృతానికి లాటిన్కి సంస్కృతానికి గ్రీక్ కి మధ్య చాలా దగ్గర సంబంధాలు ఉన్నాయని చెప్తాను 
ఇంగ్లీష్ లో కూడా అప్పుడప్పుడు కలుస్తూ ఉంటాయి ముఖ్యంగా మనకి సండే లాంటిది చూసుకుంటే సండే ఎస్యుఎన్ సన్ అంటే సూర్యుడు తెలుగులో తెలుగులో కానీ లేదా సంస్కృతంలో కాని తెలుగులో పక్కన పెడితే ముఖ్యంగా సంస్కృతంలో రవివారం అని కాని భానువాసరం అని కానీ పిలుస్తాం లేదా ఆదివారం అని పిలుస్తాం సన్ అంటే సూర్యుడు కాబట్టి రవివారం అని పిలవటం లేదా భానువారం అని పిలవటం రవి లేదా సూర్యుడు అంటే భాను కాబట్టి అలా పిలుస్తాం సంస్కృతంలో ఇంగ్లీష్ లో సండే అలాగే ఆ ఆదివారం అని పిలవడానికి ఆదివారం అంటే మొదలు అని అర్థం ఆదిత్యుడు అని కూడా అనేటువంటి ఆదిత్య అనేటువంటి వారం కాబట్టి ఆదిత్యుడు అంటే సూర్యుడు ఎవరు సీత మహాలక్ష్మి గారు అనుకుంటే చెప్పారు ధన్యవాదాలు అండి ఆదిత్యుడు అనేటువంటి ఆదిత్యం అంటే సూర్యుడు నిజానికి అతిథి అతిథి గర్భంలో పుట్టిన వాళ్ళందరూ కూడా ఆదిత్యులే అంటే దేవతలందరూ కూడా ఆదిత్యులు కానీ వాటన్నిటికి ఒక నామకరణం చేయాలి కాబట్టి సూర్యుడు తో పెడతా ఉంటారు పంకజం అంటే బురదలో పుట్టిన అని కూడా పంకజాలే సరస్సి సరస్ సరోజం సరస్సులో పుట్టినటువంటివి కూడా సరోజాలే కానీ రూఢి అర్థం ఏదైతే ఉంటుందో దాన్నే వాటికి పేరు పెడతాం అన్నమాట సరోజం అంటే పద్మం అని పంకజం అంటే పద్మం అని అలాగే ఆదిత్యుడు అంటే సూర్యుడు అని నిజానికి అతిథి అతిథి గర్భంలో పుట్టిన వాళ్ళందరూ కూడా ఆదిత్యులే కావాలి కాబట్టి అంటే దేవతలకు మాత అనమాట దితి రాక్షసులకు దే తల్లి అలా ఆదిత్యుడుతో కూడినటువంటి వారం కాబట్టి ఇప్పుడు ఆదివారం అయింది ఈ రెండింటికి అలాగే చూడండి మండే మండే ఎంఓ ఎన్ ఉంది కానీ నిజానికి అది మూన్ డే అయి ఉండొచ్చు మూలలో మూన్ డే తెలుగులోకి వచ్చేసి లేదా సంస్కృతంలోకి వచ్చేసరికి సోమవారం సోముడు అంటే చంద్రుడు ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ లోకి వచ్చేసరికి మూన్ డే లేదా మండే అట్లా అనమాట ఇలాంటి రకాల సంబంధ బాంధవ్యాలు ఇంగ్లీష్ తో కూడా సంస్కృతానికి ఉన్నాయి త్రీ అనే పదం నిన్న మనం చెప్తాం దానికి సంఖ్యల్లో సెంచురీ సెంచురీ అంటే నిజానికి కెంటుమ్ అనేటువంటి గ్రూప్ ని ఎలా పిలుస్తారు సిఎన్ టియుఎం సిఎన్ టియుఎం కెంటుమ్ ఇవి పశ్చిమ శాఖలు కానీ పిలిచేటప్పుడు కెంటుమ్ అని పిలుస్తున్నాం కానీ సిఎం అది దాన్ని జాగ్రత్తగా ఇంగ్లీష్ లో చూస్తే సెంచరీ అంటారు వంద సెంచరీ నిజానికి ఆ సెమ్ అనేటువంటిది ఈ మన ఊష్మంగా పిలువబడుతోంది ఊష్మంతో ప్రారంభం అవుతోంది కాబట్టి ఆ ఇంగ్లీష్ ని తీసుకొచ్చి మన సంస్కృత శతం అనేటువంటి శాఖల్లో చేర్చేయచ్చు నిజానికి కాకపోతే దాని మూలం కెంతుం నుంచి వచ్చింది కాబట్టి అది ఇంగ్లీష్ లోకి వచ్చేసరికి సెంచరీగా మారింది అలా ఆ రకంగా చూసుకున్నప్పుడు కూడా ఇంగ్లీష్ కి సంస్కృతానికి కూడా దగ్గర పోలికలు ఉన్నాయి అలా ఇంగ్లీష్ కి సంస్కృతానికి దగ్గరగా పోలికలు ఉండటానికి కారణం ముఖ్యంగా డెబ్బై శాతం గ్రీక్ లాటిన్ పదాలు ఉండటము అంతేకాకుండా ఇది పశ్చిమ శాఖలో ఒకటైనటువంటి జర్మానిక్ శాఖలో ఇంగ్లీషు తూర్పు శాఖల్లో ఒకటైనటువంటి ఇండో ఆరియన్ భాషల్లో ఒకటైనటువంటి సంస్కృతం ఇలా ఒకదానికొకటి ఒకటే భాషా కుటుంబానికి చెందినవి కావటం మూలంగా ఒకదానికి ఒకటి పోలికలు ఉన్నాయి వీటన్నిటిని జాగ్రత్తగా గమనించి వాళ్ళు ఇండో యూరోపియన్ భాషా కుటుంబం అని పేరు పెడితే బాగుంటుంది అని చెప్పి ప్రేరంగా ఇండో యూరోపియన్ భాషా కుటుంబంగా దానికి పేరు పెట్టారు అయితే ఇప్పుడు ఇండో యూరోపియన్ భాషా కుటుంబాల్లో ఇండో ఇరానియన్ శాఖ గురించి చెప్పుకుంటాం ఇండో ఇరానియన్ శాఖలో ఇరానియన్ శాఖ ఒక ఉపశాఖగాను మళ్ళీ ఇండో ఆరియన్ శాఖ ఒక ఉపశాఖగాను ఇండో ఆరియన్ శాఖలో సంస్కృతం హిందీ ఉర్దూ ఇలాంటి భాషలు ఉన్నాయి సంస్కృతంలో మళ్ళీ వేదిక్ క్లాసికలు ప్రాకృతాలు వేదిక్ సంస్కృతం లేదా లౌకిక సంస్కృతం ప్రాకృతాలు అయితే ఈ ప్రాకృతాల్లో మళ్ళీ ఒక ఇబ్బంది ఉంది అది ఓకే చెప్తున్నాను ఏమిటి అంటే ముందే ప్రాకృత భాషలు ఉన్నాయి రకరకాల ప్రదేశాల్లో ఆ ప్రాకృతాలన్నిటినీ గమనించి సంస్కరించడం మూలంగా సంస్కృతం అయ్యింది తప్పితే వీటికి మూలం సంస్కృతం కాదు అని చెప్పి ఒక వర్మ కాదు కాదు సంస్కృత భాషలోని మాండలికాలే రకరక మాండలికాలే అవి సౌరసేని పైశాచి మాగధి అర్ధమాగధి ఇలా ఒక్కొక్క ప్రాంతంలో ఒక్కొక్క పేరుతో పిలవబడటం మూలంగా సంస్కృత భాషే రకరకాల మాండలికాలుగా విడివడిపోయి 
ఒక్కొక్క ప్రాంతంలో ఒక్కొక్క పేరుతో పిలవబడటం అవి ప్రాకృత ప్రాకృతాలుగా స్థిరపడిపోయాయి అని చెప్పే వాళ్ళు ఒక వాళ్ళు సరే అందులో ఏది నిజం ఏది అబద్ధం అని పక్కవరం పెడితే మటుకు వీటికి సంబంధ బాంధవ్యాలు ఉన్నాయి సంస్కృతానికి సంస్కృతంలో అగ్ని అంటే ప్రాకృతంలో అగ్ని అని తెలుగుకు వచ్చేసరికి ధాన్య అగ్ని ఇట్లా పిలవటం చాలా ఉన్నాయి సరే అవి మనం వాటిని గురించి తెలుసుకునేటప్పుడు ఇంకా లోపలికి వెళ్ళి తెలుసుకుందాం ఇలాగే ఇండో ఇరానియన్ శాఖకు చెందినటువంటి ఇరానియన్ శాఖలో ఉన్నటువంటి కొన్ని భాషలు ఇండో ఆర్యన్ భాషకు చెందినటువంటి కొన్ని భాషల గురించి మనం చర్చించుకుందాం అలాగే ఆర్మేనియన్ శాఖకు వచ్చేసరికి ఇవి ఇరాన్ లో ఉన్నటువంటి కొన్ని దొరికినటువంటి కొన్ని పదకొండవ శతాబ్దంలో ఇరానియన్ ప్రాంతంలో దొరికిన ఇరాన్ ప్రాంతంలో దొరికినటువంటి శాసనాల ఆధారంగా ఈ ఆర్మేనియన్ శాఖ ఈ ఆర్మేనియన్ భాషను వాళ్ళు పునఃస్థాపితం చేసే ప్రయత్నం చేశారు పట్టుకునే ప్రయత్నం చేశారు దానికి ఒక పేరు పెట్టే ప్రయత్నం చేశారు దాదాపు ఇరాన్ ఈ ఆర్మేనియన్ భాషలో దాదాపు రెండు వేలకు పైగా ఇరాన్ పదాలు ఉండటం ఇరానియన్ భాషకు చెందినటువంటి పదాలు ఉండటం వల్లంగా ఓకే ఇది ఇరానియన్ ప్రాంతంలో సెలామణిలో ఉన్నటువంటి భాష కాకపోతే దీనికి కూడా ఒక కొన్ని ప్రత్యేకమైనటువంటి లక్షణాలు ఉండటం చేత దీన్ని ఆర్మేనియన్ భాషా కుటుంబానికి చెందినటువంటి భాషగా మనం గుర్తిద్దామని చెప్పి దాన్ని ఆర్మేనియన్ భాష కుటుంబంగా ముఖ్యమైనది ఇందులో ఆర్మేనియన్ భాష ఆ దాన్ని అనుసరించి దానికి ఆర్మేనియన్ భాషా శాఖ అని చెప్పి పేరు పెట్టారు అలాగే మూడవది అయినటువంటి బాల్టోస్లావిక్ బాల్టోస్లావిక్ ఇందులో రష్యన్ ఉక్రేనియన్ పోలిష్ ఈ రష్యన్ ఉక్రేనియన్ అయ్యేసరికి ఇటీవల జరిగినటువంటి యుద్ధాలు కూడా గుర్తు వస్తుంటాయి వీళ్ళకి మంచి పడక ఏదో ఇలా జరుగుతూ వచ్చాయి అనమాట సరే అయితే రష్యను ఆ ఉక్రేనియన్ పోలిష్ ఎట్లాంటి భాషలు ఈ బాల్టోస్లావిక్ భాషా కుటుంబంలో చాలా ప్రాథమిక ప్రాముఖ్యమైనటువంటి ఆ భాషలు అయితే ఈ రష్యను గ్రేట్ రష్యన్ అని వైట్ రష్యన్ అని లిటిల్ రష్యన్ అని ఇలా రకరకాలుగా విభజించబడింది సంస్కృతంలో వేదిక్ క్లాసికల్ ప్రాకృతాలు ఎలా అయితే విడిపడ్డాయో లేదా విభజించి మనం చెప్పుకోవచ్చో వాటి వాటి నిర్మాణాన్ని బట్టి వాటిలో ఉన్నటువంటి పదాలను బట్టి కానీ ఏ రకంగా అయితే విభజన చేసుకోవచ్చో రష్యన్ భాషను కూడా గ్రేట్ రష్యన్ అని వైట్ రష్యన్ అని లిటిల్ రష్యన్ అని చెప్పి మనం విభాగాలుగా చేసుకోవచ్చు వీటిలో చాలా ప్రాచీనమైనటువంటి భాషలు ఏంటంటే రష్యన్ భాష తర్వాత బల్గేరియన్ భాష తర్వాత ఉక్రెయిన్ భాష పోలిష్ భాష ఇట్లాంటి వాటిని కూడా చాలా ప్రాచీనమైనవి అయితే తొమ్మిదవ శతాబ్దంలోనే ఈ బల్గేరియన్ భాషలో బైబిల్ అనువాదాలు జరిగాయని చెప్పి కొన్ని కొంతమంది భాషావేత్తలు నిరూపించే ప్రయత్నం చేస్తారు వెరసి ఈ రష్యన్ ఈ రష్యన్లో ఉన్నటువంటి మూడు వర్గాలు తర్వాత పోలిష్ ఉక్రెయిన్ వీటన్నిటినీ కలిపి బాల్టో స్లావిక్ ఇందులో స్లావిక్ అనేటువంటి భాష కూడా ఉంది స్లావిక్ అనేటువంటి భాష ఉంది బాల్దిక్ అనేటువంటి భాష కూడా ఉంది కాబట్టి ఈ బాల్దిక్ అనేటువంటి భాషను తర్వాత స్లావిక్ అనేటువంటి భాషను వాటి ప్రాచీనతను దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ బాల్దో బాల్టో స్లావిక్ అనేటువంటి పేరు పెట్టడం జరిగింది ఈ బాల్టో స్లావిక్ భాషలు వాటిలో ప్రాధానమైనటువంటిది ఈ రష్యన్ భాషా కుటుంబం అయితే ఆ ఇక మూడవది నాలుగవది అల్బేనియన్ శాఖకు సంబంధించినటువంటి భాష ఇవి మనం చెప్పుకున్నాము ఆ అల్బేనియన్ శాఖలో ముఖ్యంగా ఆ ఉన్నది లాటిన్ గ్రీకు అయితే ఏంటంటే ఈ లాటిన్ ఇందులో చాలా ప్రధానమైనటువంటి భాష అలాగే అల్బేనియన్ భాష కూడా అల్బేనియా భాష కూడా చాలా ప్రధానమైనటువంటిది అయితే ఈ లాటిన్ లో మోడర్న్ లాటిన్ 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 అనమాట ఇది మోడర్న్ మోడర్న్ లాటిన్ ఇందులో ఆధునిక గ్రీకు తర్వాత టర్కీ భాషలు ఇందాక నేను చెప్పుకున్నటువంటి టర్కీ భాషా పదాలు ఎక్కువగా కల కలిసిపోయి మోడర్న్ లాటిన్ అనేటువంటి భాష ఏర్పడింది ఈ అల్బేనియన్ భాషా కుటుంబానికి చెందినటువంటిది మోడర్న్ లాటిన్ అయితే ప్రాచీన లాటిన్ మాత్రం ఇటాలియన్ లేదా రొమానియన్ భాషా కుటుంబంలో 
వాటి మాతృక అది ప్రాచీనదేమో ఆ పశ్చిమ శాఖలకు చెందినటువంటి రొమానియన్ లేదా ఇటాలియన్ భాషా కుటుంబం చెందినటువంటి మాతృక ప్రాచీన లాటిన్ కానీ ఆధునిక లా లాటిన్ మాత్రం అల్బియన్వియన్ భాషా కుటుంబంలో ఒకటి ఇది తూర్పు శాఖలకు సంబంధించిన కాబట్టి ఇవి ఇందులో అల్బేనియన్ భాష లాటిన్ భాష ముఖ్యమైనవి అని చెప్పు అలాగే తరువాత ఇవి నాలుగు కలిపి తూర్పు శాఖలుగా పిలువబడుతూ ఉన్నాయి ఈ నాలుగు తూర్పు శాఖలుగా పిలువడుతూ ఉన్నాయి అయితే ఇందులో మనకి ముఖ్యంగా ఒక రకమైనటువంటి యూనిఫార్మిటీ ఇందాక మనం చెప్పుకున్నటువంటి యూనిఫార్మిటీ కనిపించడం మూలంగా వీటిని అన్నిటినీ కలిపి ఒక శాఖగా విభజించారని చెప్పి చెప్పుకున్నాము అది మీకు తెలుసు శతం శాఖలు శతం శాఖ అని పిలవడానికి గల కారణం అలాగే కింద నిర్మాణంలోను మతంలోను సంస్కృతిలోను భాషల విషయంలోను లేదా గ్రంథాల విషయంలోను ఒక సామాన్యమైనటువంటి పోలిక కనిపిస్తుంది అని చెప్పి ఇవి తూర్పు శాఖలు నాలుగు భాషలు నాలుగు శాఖలు ఇక పశ్చిమ శాఖలకు వచ్చేసరికి జర్మానిక్ శాఖ జర్మానిక్ శాఖ కెల్టిక్ శాఖ రొమానియన్ శాఖ లేదా ఇటాలిక్ శాఖ ఈ రొమానియన్ శాఖలో ఈ వీటన్నిటికీ ఉన్నటువంటి భాషలకన్నిటికీ కూడా మూలం లాటిన్ ఇక్కడ అల్బేనియన్ లో కూడా లాటిన్ కనిపిస్తుంది రొమానియన్ లో కూడా లాటిన్ కనిపిస్తుంది ఈ రొమానియన్ లో ఉన్నటువంటి లాటిన్ ఓల్డ్ లాటిన్ ప్రాచీనమైనటువంటిది అల్బేనియన్ లో కనిపిస్తున్నటువంటిది మోడర్న్ లాటిన్ అనమాట ఈ మోడర్న్ లాటిన్ ఎలా ఏర్పడింది మోడర్న్ గ్రీక్ తో టర్కీ భాష కలవటం మూలంగా మళ్ళీ ఏర్పడింది ఈ టర్కీ భాష ఎక్కడిది ఇండో ఇరానియన్ శాఖలో ఇరానియన్ శాఖకు చెందినటువంటి ఒక భాష అంటే సంస్కృతంతో సంబంధం ఎర్సి ఇవన్నీ కూడా ఒక భాష కుటుంబానికి చెందిన ఈ జర్మానిక్ భాషల్లో ముఖ్యమైనటువంటిది జర్మన్ భాష జర్మన్ భాష అలాగే ఇంగ్లీష్ భాష ఓల్డ్ ఇంగ్లీష్ అన్నమాట మోడర్న్ ఇంగ్లీష్ భాష మోడర్న్ ఇంగ్లీష్ లో గ్రీక్ లాటిన్ పదాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి ఓల్డ్ ఇంగ్లీష్ భాష అలాగే డచ్ గాధిక్ జర్మన్ భాష ఇంగ్లీషు పూర్వం ఇంగ్లీషు ప్రాచీన ఇంగ్లీష్ భాష డచ్ భాష గాధిక్ భాష ఇవి నాలుగు కూడా చాలా చాలా ప్రాచీనమైనటువంటి భాషలు అయితే ఇందులో ఇంగ్లీష్ భాషలో గ్రీకు లాటిన్ పదాలు ఎక్కువగా కలిసిపోయి మోడర్న్ ఇంగ్లీష్ ఏర్పడి అది వేరే విషయం అయితే ఇంగ్లీషు డచ్ జర్మను గాధిక్ భాషల్లో జర్మన్ భాష చాలా ప్రాచీనమైనది కావటం చేత దీనికి జర్మానిక్ శాఖ అని చెప్పి పేరు పెట్టారు ఈ జర్మానిక్ శాఖలో ప్రాచీన జర్మానిక్ ఇందాక మన సంస్కృతంలో తీసుకున్నట్టు వేదిక వైదిక తర్వాత లౌకిక తర్వాత ప్రాకృతాలు అని విభజన చేసుకున్నట్టుగా ఈ జర్మానిక్ భాషల్లో కూడా ప్రాచీన జర్మానిక్ మోడర్న్ జర్మానిక్ అని రెండు రకాలు ఉన్నాయి రెండు రకాల విభాగాలు ఉన్నాయి ప్రాచీన జర్మానిక్ లో మళ్ళీ ఓల్డ్ హై జర్మానిక్ ఓల్డ్ మిడ్ జర్మానిక్ ఓల్డ్ లో జర్మానిక్ అని మళ్ళీ మూడు జర్మానిక్ భాషలు రెండుగా తీసుకుంటే ప్రాచీన మోడర్న్ అని ప్రాచీన లో మళ్ళీ మూడు రకాలు ఓల్డ్ హై జర్మానిక్ ఓల్డ్ మిడ్ జర్మానిక్ ఓల్డ్ లో జర్మానిక్ అని ఈ లో జర్మానిక్ భాష నుంచి ఫ్రిజియన్ భాష అనేటువంటిది పుట్టింది అప్పుడు వెరసి జర్మానిక్ అందులో ఉన్నటువంటి మోడ్ ఓల్డ్ మోడర్న్ ఆ ఓల్డ్ ఓల్డ్ మోడర్న్ లో కూడా ఓల్డ్ లో మళ్ళీ ఆ ఓల్డ్ హై జర్మానిక్ మోడర్న్ ఓల్డ్ మిడ్ జర్మానిక్ తర్వాత లో జర్మానిక్ అలాగే మోడర్న్ జర్మానిక్ ఈ లో హై జర్మానిక్ నుంచి పుట్టినటువంటి ఫ్రిజియన్ భాష ఇవన్నీ కలిసి వెరసి జర్మానిక్ గాధిక్ టచ్ ఇంగ్లీషు ఫ్రిజియన్ ఇవన్నీ కలిపి జర్మానిక్ శాఖ కిందకు వస్తాయి కాబట్టి వీటికి జర్మానిక్ శాఖ అని చెప్పి పేరు పెట్టారు అలాగే కెల్టిక్ శాఖకు వస్తే 
రెండవది అయినటువంటి పశ్చిమ శాఖ లేదా కెంతుం శాఖలో రెండవది అయినటువంటి కెల్టిక్ శాఖకు వస్తే బ్రిటన్ వెల్ష్ ఐరిష్ స్కాట్స్ గేలిక్ అనేటువంటి బ్రిటానిక్ ఇలాంటి భాషలన్నీ కూడా ఇందులో ఉన్నాయన్నమాట దాన్ని బ్రిటానిక్ బ్రిటన్ అని చెప్తారు దాన్ని ఇవన్నీ కూడా ఇందులో ప్రాచీన భాషలు ఇవన్నీ కూడా నార్త్ వెస్ట్ లోను స్కాట్లాండ్ లోను వెస్ట్ ఐర్లాండ్ లోను వేల్స్ ప్రాంతాల్లో వాడుకలో ఉన్నటువంటి భాషలు ఇవన్నీ బ్రిటన్ వెల్స్ ఐరిస్ స్కాట్స్ గేలిక్ ఇలాంటి భాషలన్నీ కూడా కెల్టిక్ శాఖకు సంబంధించినటువంటి భాషలు అలాగే రొమానియన్ లేదా ఇటాలిక్ భాషా కుటుంబానికి వచ్చినప్పుడు భాషా శాఖకు వచ్చినప్పుడు ఇందులో వీటన్నిటికీ మాతృక లాటిన్ ఓల్డ్ లాటిన్ భాష అయితే ఇందులో మాత్రం చాలా ప్రాచీనమైనటువంటి భాష ఇటాలియన్ భాష ఇది పశ్చిమ శాఖకు సంబంధించిన భాష పశ్చిమ శాఖకు సంబంధించిన చాలా చాలా జాగ్రత్తగా చెప్పి నేను స్ట్రెస్ చేసి ఇస్తున్నాను అనుకోవాలంటే ఇది పశ్చిమ శాఖకు సంబంధించిన భాష ఈ ఇటాలియన్ లక్షణాలు కలిగినటువంటి భాషే మనకి తూర్పు శాఖల్లో ఉన్నటువంటి భాషల్లో కూడా ఒక భాషకు ఉంది ఇటాలియన్ భాష అచ్చులతో అంతమయ్యేటువంటి భాష ఇక్కడ పశ్చిమంలో కూడా అచ్చులతో అంతమయ్యేటువంటి భాష అచ్చులతో అంతమయ్యేటువంటి భాషను అజంత భాష అంటారు ఇక్కడ అది పశ్చిమంలో అయితే ఇటాలియన్ భాష తూర్పులో అయితే తెలుగు భాష అచ్చులతో అంతమయ్యేటువంటి అజంత భాష అందుకే తెలుగుని ఇటాలియన్ ఆఫ్ ది ఈస్ట్ అని పిలుస్తారు ఇటాలియన్ ఆఫ్ ది ఈస్ట్ అని పిలవడానికి తెలుగుని కారణం ఏమిటి అని అంటే తూర్పు శాఖల్లో ఒకటి కావటం ఒకటి తూర్పు శాఖల్లో ద్రావిడ భాష కుటుంబానికి చెందిన ఒకటి ముఖ్యంగా అచ్చులతో అంతం కావటం అదే లక్షణం పశ్చిమ శాఖలో ఇటాలియన్ భాషకు ఉంది అనమాట అచ్చులతో అంతం కావటం అప్పుడు అందుకనే మన భాషావేత్తలంతా కూడా తెలుగుని ఇటాలియన్ ఆఫ్ ది ఈస్ట్ అని పిలిచారు ఇప్పుడు ఇటాలిక్ లేదా రొమానియన్ లేదా రొమాన్స్ రోమ్ నగరంలో ముఖ్యంగా రోమ్ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో ఈ భాషలు ఎక్కువగా భాషింపబడుతూ పలకబడుతూ ఉంటాయన్నమాట పోర్చుగీస్ స్పానిష్ ఫ్రెంచ్ ఇటాలియన్ రుమానియన్ ఇలాంటి భాషలు అన్నమాట వీటన్నిటికీ మాతృక లాటిన్ కానీ అది ఓల్డ్ లాటిన్ నిలబడలేదు మోడర్న్ లాటిన్ ఇప్పుడు నిలబడింది కానీ దాంట్లో చాలా ప్రాచీనమైనటువంటి సంస్కృతి ప్రాచీనమైనటువంటి గ్రంథాలు ప్రాచీనమైనటువంటి పదాలు ఉన్నాయి అయితే ఈ ఇటాలియన్లో మళ్ళీ రెండు రకాలు ఉన్నాయి మనకి సంస్కృతంలో ఏ రకంగా అయితే మూడు రకాలు తర్వాత జర్మానిక్లో కూడా నానా రకాలు ఏ రకంగా అయితే విభజించబడ్డాయి ఈ ఇటాలిక్ భాషలో లేదా ఇటాలియన్ భాషలో కూడా ముఖ్యంగా రెండు రకాల శాఖలు కనిపిస్తుంది ఒకటి పి ఇటాలియను రెండు క్యూ ఇటాలియన్ చెప్పి పేర్లు పెట్టారు అంటే పి అనేటువంటి లెటర్తో స్టార్ట్ అయ్యే పదాలు కొన్ని ఇటాలియన్ భాషలో కనిపిస్తూ ఉన్నాయి అలాగే అదే ఇటాలియన్ భాషలో అదే అర్థాన్ని ఇచ్చే పదాలు క్యూ అనే లెటర్తో ప్రారంభం కావటం మూలంగా వీటిని పి ఇటాలిక్ భాషలని ఇటాలిక్ భాష అని క్యూ ఇటాలిక్ భాష అని ఇటాలియన్ భాష రెండు రకాలుగా విభజించారు ఈ పి ఇటాలియన్ ఇటాలిక్ భాషతో భాషలో ఎక్కువ శాతం లాటిన్ పదాలు ఉన్నాయి ఎక్కువ శాతం లాటిన్ పదాలు ఉండటం చేత వీటన్నిటికీ మాతృక ఎందుకు పి ఇటాలిక్ ఇటాలిక్ లో కూడా ఆ చాలా ప్రాచీనమైనది పి ఇటాలిక్ ఆ ఇటాలిక్ పి ఇటాలిక్ భాషల్లో చాలా దాదాపు డెబ్బై శాతం పైగా లాటిన్ పదాలు ఉండటం మూలంగా ఓకే ఇందులో లాటిన్ పదాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి ప్రాచీనమైనటువంటి ఇటాలి ఇటాలియన్ భాషలో అందులో అతి ప్రాచీనమైనటువంటి పి ఇటాలిక్ లో లాటిన్ పదాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి కాబట్టి వీటన్నిటికీ మాతృక లాటిన్ భాష అయి ఉంటుంది కాకపోతే అది ఇప్పుడు మనుగడలో లేదు కాబట్టి అంటే మోడర్న్ ఉంది ప్రాచీనమైనది లేదు కాబట్టి ఈ పి ఇటాలిక్ లో లాటిన్ పదాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి కాబట్టి వీటికి మాతృక ఇది అయి ఉంటుంది ఈ పి ఇటాలిక్ కి క్యూ ఇటాలిక్ భాషకు 
మాతృకైనటువంటి ఇటాలియన్ భాష ఈ భాషల్లో పోర్చుగీసు స్పానిషు ఫ్రెంచ్ ఇట్లాంటి భాషల్లో చాలా ముఖ్యమైనది కాబట్టి దీనికి ఇటాలిక్ శాఖ అని పెడదాము తర్వాత ఇవి రోము ఇట్లాంటి ప్రాంతంలో ఎక్కువగా భాషింపబడటం ఉచ్చరించబడటం పలకబడటం మూలంగా రొమానియన్ భాష అని ఈ రెండు రకాల పేర్లు పెడతామని చెప్పి అనుకున్నారన్నట్టు ఇందులో ఈ రోమన్ భాషల్లో ఇటాలియన్ పోర్చుగీసు స్పానిషు ఫ్రెంచు రుమానియన్ ఇటాలియన్ భాషలు ఉండటం అందులో ఇటాలియన్ ప్రాచీనం కావటం ఆ ఇటాలియన్లో కూడా క్యూ పి ఇటాలియన్ అతి ప్రాచీనం కావటం దాంట్లో లాటిన్ పదాలు ఎక్కువగా ఉండటం ఈ లాటిన్ మాతృక అయ్యి ఉంటుంది లాటిన్ ఓల్డ్ లాటిన్ భాష మాతృభాష లేదా మాతృక భాష అయి ఉంటుంది అని ఊహించినప్పటికీ కూడా నామకరణం చేసేటప్పుడు ఏం చేశారంటే ఈ పి క్యూ రెండు శాఖలకు చెందినటువంటి ఈ రెండు శాఖలకు మూలమైనటువంటి ఇటాలియన్ భాషను దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ శాఖకు ఇటాలిక్ శాఖ అని పెట్టారు రోమ్ ఇట్లాంటి ప్రాంతాల్లో ఇది పిలవబడటం చేత దీనికి ఆ రొమానియన్ భాష శాఖ అని కూడా పేరు పెట్టడం జరిగింది ఇది మొత్తంగా ఈ శాఖకు పేరు పెట్టడానికి గల కారణం అలాగే నాలుగవదైనటువంటి గ్రీక్ శాఖ ఈ గ్రీక్ లో కూడా ఓల్డ్ గ్రీక్ ఉంది అదే మనం ఇందాక చెప్పుకున్నట్టు ఆ హోమర్ మహాకవి రాసినటువంటి ఇలియట్ ఒడిస్సి అనేటువంటి ఇతిహాసాలు రాయబడినటువంటి భాష రాయబడినటువంటి ఇప్పుడు సంస్కృతం చాలా ప్రాచీనమైనటువంటిది కానీ మనం ఎక్కడ పిలుస్తున్నారు అని చెప్తే మనం చెప్పడానికి లేదు ముఖ్యంగా మీకు ద్రావిడ భాషల్లో ఎక్కువగా అనిపిస్తుంది చెప్తాను చూడండి ఉదాహరణ చెప్తాను కాస్త మీకు ఏమంటారు ఒకటే ద్వారంలో వెళ్ళిపోతున్న దాని కాస్త ఆట ఇప్పుడు ద్రావిడ భాష కుటుంబం అని పేరు పెట్టారు ఏదో ఇండో యూరోపియన్ భాష కుటుంబం అని పేరు పెట్టారు లేదా ఇరానియన్ భాష కుటుంబం అని పెట్టారు ఆర్మేనియన్ భాష కుటుంబం భాష శాఖ అని వాల్టోస్లావిక్ అని లేదా జర్మానిక్ అని పేరు పెట్టారు వాటిల్లో జర్మానిక్ భాష కుటుంబ శాఖలో జర్మానిక్ భాష ఉంది అలాగే ఇటాలిక్ శాఖలో ఇటాలి ఇటాలీ భాష ఉంది ఇటాలియన్ భాష ఉంది అలాగే ఇండో ఆర్యన్ భాషా కుటుంబ శాఖలో సంస్కృతం ఉంది ఇలా చెప్పుకుంటూ వస్తాం వాటిని వాటిలో ప్రాచీనమైనటువంటి భాష ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఆ శాఖకు నామకరణం చేస్తారు అని అనుకుంటాను ఈ ద్రావిడ భాషలకు వచ్చేసరికి ద్రావిడ భాష అంటూ ప్రత్యేకంగా ఏది అంటే వీటన్నిటికీ మూలం ద్రావిడ భాష మూల ద్రావిడ భాష అయి ఉంటుంది అని చెప్పి దానికి పేరు పెట్టారు తప్పితే నిజానికి ద్రావిడ భాష అంటూ ప్రత్యేకంగా ఏది తమిళ కన్నడం మలయాళం తెలుగు తర్వాత బ్రాహ్వి కురుక్ ఇలాంటి భాషలు కుయి కువి కొలామి ఇలాంటి భాషలు ఉన్నాయి కానీ వీటన్నిటికీ మాతృక అయినటువంటి ఒక పేరు పెట్టడానికి నిజానికి తమిళ భాషా కుటుంబం అని పెట్టి ఉండొచ్చు వీటన్నిటిలో అతి ప్రాచీనమైనటువంటిది తమిళ భాష కాబట్టి కానీ తమిళ భాషా కుటుంబం అని పెట్టకుండా దాని ద్రావిడ భాషా కుటుంబం అని పేరు పెట్టారు దానికి కారణం కూడా చెప్తారు ఆ కానీ ఈ రోజు చూసుకున్నప్పుడు మనకి ద్రావిడ భాష ఎక్కడా లేదు ప్రత్యేకంగా మనుగడలో లేదు మరి ఎందుకు పెట్టు ఉంటారు అంటే తమిళం కంటే కూడా ఇంకా ప్రాచీనమైనటువంటి రూపాలు ఇంకా అతి ప్రాచీనమైనటువంటి పదాలు వాటి అర్థాలు ఇంకా చాలా మిగిలి ఉన్నాయి చాలా ఉన్నాయి తమిళం కంటే కూడా అంటే తమిళంలో కాల ప్రవాహంలో లేదా కాల గతిలో చాలా చాలా మార్పులు వచ్చినప్పటికీ కూడా వీటన్నిటికంటే ఈ తమిళం అతి ప్రాచీనమైనటువంటిది ద్రావిడ భాషల్లో అతి ప్రాచీనమైనటువంటిది అయినప్పటికీ కూడా వీటన్నిటికంటే అతి ప్రాచీనమైనటువంటి రూపాలు ఇంకా ఏవో ఉన్నాయి వాటికి మూలము ద్రావిడ భాష అయి ఉంటుంది దాన్ని ప్రోటో ద్రావిడ భాష లేదా ప్రోటో ద్రవిడియన్ లాంగ్వేజ్ అని పిలుద్దాము అది మనుగడలో లేదు కానీ ఈ ద్రావిడ భాషల్లో అన్నిటిలో కూడా విస్తరించి ఉంది బ్రతిక ఉండకపోవచ్చు కనుక కానీ విస్తరించి ఉంది అని చెప్పి దాన్ని ద్రావిడ భాష కుటుంబం అని పేరు పెట్టారు రూపంలో మనకు అది కనిపించదు కానీ స్వరూప స్వభావాల్లో ఈ ప్రాచీనమైనటువంటి భాషల్లో 
తన మూల రూపాలను నిలుపుకొని స్థిరపడి ఉన్నాను సంస్కృతం మనకు రూపంలోనూ ఉంది ఈ భాషలోనూ ఉంది కానీ ఏ ఏ ప్రాంతాల్లో పిలుస్తారో లేదనమాట లాట్ సందిగ్ధత ఇప్పుడు లాటిన్ ను రొమానియన్ లేదా ఇటాలిక్ శాఖకు చెందినటువంటి భాషల శాఖకు చెందినటువంటి ప్రాచీన లాటిన్ నిజానికి అది మాతృక అయినప్పటికీ కూడా లేదు ఈ రోజు నిలబడలేదు అంటే కొన్ని ప్రాంతాలు తర్వాత కొన్ని గ్రంథాల్లో నిలిచి ఉండొచ్చు కానీ ఇప్పుడు మోడర్న్ లాటిన్ లాటిన్ భాష పిలువబడుతూ ఉంది ఉచ్చరించబడుతుంది అలాగే గ్రీక్ శాఖకు వచ్చేసరికి కూడా ఈ హోమర్ రాసినటువంటి ఒడిస్సీ లేదా ఇడియట్ ఇలి ఇలియడ్ సారీ ఇలియడ్ అనేటువంటి ఇతిహాసాలు ఉన్నాయే ఆ ఇలియడ్ ఒడిస్సీ గ్రంథాలు క్రీస్తు పూర్వం వెయ్యి సంవత్సరాలకు పూర్వమే రాయనటువంటి రాయబడినటువంటి ఇతిహాసాలు ఈ హోమర్ మహాకవి రాసినటువంటి ఇతిహాసాలు ప్రాచీన గ్రీక్ భాషలో ఉండేవాళ్ళు కానీ ఇప్పుడు ప్రాచీన గ్రీక్ భాష లేదే అంటే ఇవి ఈ గ్రంథాల ఆధారం చేసుకుని మనం ప్రాచీన గ్రీక్ భాష నిరూపించవచ్చు అందుకే లేదే అంటే తర్వాత టర్కీ ఇటాలియన్ కలిసిపోయి మోడర్న్ గ్రీక్ ఏర్పడింది మళ్ళీ ఆ మోడర్న్ గ్రీక్ తోనే టర్కీ కలిసి మోడర్న్ లాటిన్ భాష ఏర్పడింది ఇందాక నేను ప్రాథమికంగా ముందు చెప్పినట్టుగా అయితే ఈ గ్రీక్ శాఖలో చాలా ప్రధానమైనటువంటిది గ్రీకు భాష అనమాట ఈ గ్రీకు భాష చాలా ప్రధానమైనటువంటి భాష ఇది చాలా ప్రాచీనమైనటువంటిది అలాగే దీనికంటే ముందు చెప్పుకున్నటువంటి లా ఇటాలిక్ ఇట్లాంటి ఇత్యాది భాషలకు కూడా మూలము అని చెప్పదగినటువంటి భాష ఓల్డ్ లాటిన్ అంటే ప్రాచీన లాటిన్ ప్రాచీన గ్రీకు ఇవి మనకి సంస్కృతం ఎంత ప్రాచీనమైనటువంటిదో అంత ప్రాచీనమైనటువంటి అందుకే నేను ముందు చెప్పినట్టు తత్వశాస్త్రాలు కాని ఇదిగో ఒడిస్సి ఇలియడ్ లాంటి ఇతిహాసాలు కాని లేదా భాష విషయంలో కాని సంస్కృతి విషయంలో కాని చాలా ప్రాచీనమైనటువంటి చాలా ప్రాచీనమైనటువంటి రూపాలని కలిగి ఉన్నవి చాలా ప్రాచీనమైనటువంటి ఆ పద్ధతుల్ని కలిగి ఉన్నవి అని చెప్పి ఈ కాబట్టి ఈ భాషలు చాలా ప్రాచీనమైనటువంటి భాషలు అని చెప్పి చెబుతూ ఉంటారని చెప్పి నేను అన్నాను అయితే ఇవి మన సంస్కృత తూర్పు శాఖల్లో ఒకటైనటువంటి లేదా మన భారతీయ భాషలో ఒకటైనటువంటి సంస్కృతానికి మించినవి కావు కావు అయితే అందరూ ఏం చెప్తారంటే ఆ ఈ ఇప్పుడు ఏదైనా చెప్పేటప్పుడు ఈ లాటిను లేదా గ్రీకు ఇవి మాత్రం చాలా ప్రాచీనమైనవి నేను ఇందాక మీకు చెప్పినప్పుడు తత్వ శాస్త్ర దృష్టితో చూసినప్పుడు చాలా ప్రాచీనమైనవి అంటే మూల రూపాలను నిలుపుకున్నాయి కాబట్టి కానీ మనకు మార్క్సిములారు చెప్పినట్టుగా ఈ లాటిను గ్రీకు ప్రాచీన లాటిను ప్రాచీన గ్రీకు అందులో చాలా రకాల గ్రంథాలు రచింపబడినప్పటికీ చాలా రకాల సంస్కృతి గొప్ప సంస్కృతి తత్వ శాస్త్రాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా మన వైదిక భాష ముఖ్యంగా ఋగ్వేద భాష వీటన్నిటికంటే చాలా ప్రాచీనమైనది ఒకవేళ ఒకవేళ పశ్చిమ శాఖలను లేదా మొత్తం ఇండో యూరోపియన్ భాషా కుటుంబాలను అధ్యయనం చెయ్యాలి అని అనుకుంటే కనుక ఖచ్చితంగా మన ఋగ్వేద భాషను అధ్యయనం చేసి మాత్రమే మిగతా భాషను అధ్యయనం చేయాలని చెప్పి ఈయన ప్రతిపాదన చేశాడు అనమాట ఎలా అంటే ఆయన ఒక మాట అంటాడు ఏమిటి అని అంటే ఈ ఇండో యూరోపియన్ భాషల్ లేదా ఈ ఇండో యూరోపియన్ భాషా కుటుంబాలకు కుటుంబానికి చెందిన లేదా ఆ శాఖలకు చెందినటువంటి భాషను అధ్యయనం చేయ చేయదలిసిన వ్యక్తి ఖచ్చితంగా సంస్కృతంలో ఉన్నటువంటి ఋగ్వేద భాషను అధ్యయనం చేసిన తర్వాతనే అధ్యయనం చేయాలి ఎందుకంటే ఈ ప్రాచీన గ్రీకు ప్రాచీన లాటిన్ అనుకున్నటువంటి అతి ప్రాచీనంగా ఇప్పటికీ చెప్పుకోబడుతున్నటువంటి భాషల కంటే కూడా అత్యంత ప్రాచీనమైనటువంటి భాష సంస్కృతము అందులో అత్యంత ప్రాచీనమైనటువంటిది వైదిక భాష అందులో ఇంకా అత్యంత ప్రాచీనమైనటువంటిది ఋగ్వేద భాష కాబట్టి దానిని అధ్యయనం చేయకుండా మిగతా ఏ భాషను అధ్యయనం చేసినా కూడా అది ఎలాంటిది అవుతుంది అని అంటే ఎలాంటిది అవుతుంది అని అంటే 
మనకు ఏమంటారు జ్యోతిష్ శాస్త్రాన్ని లేదా ఖగోళ శాస్త్రాన్ని అధ్యయనం చేసేటువంటి వ్యక్తి గణిత శాస్త్రాన్ని అధ్యయనం చేయకుండా చేసేటువంటి పరిశోధన ఖగోళ శాస్త్రాన్ని లేదా జ్యోతిష్ శాస్త్రాన్ని అధ్యయనం చేయాలంటే ముందు అతనికి లెక్కలు తెలిసి ఉండాలి లెక్కలు కట్టగలగాలి అంటే అతనికి గణిత శాస్త్రం తెలిసి ఉండాలి గణిత శాస్త్రం లేకుండా ఖగోళ శాస్త్రాన్ని లేదా జ్యోతిష్ శాస్త్రాన్ని లెక్కలు కట్టడం అంచనా కట్టడం చేసే వ్యక్తి ఎలాంటి వాడు అని అంటే లేదా క్రీ మన సంస్కృతంలోను లేదా సంస్కృతంలోను వైదిక భాష అయినటువంటి ఋగ్వేద భాషను అధ్యయనం చేయకుండా ఇండో యూరోప్ యూరోపియన్ భాషా కుటుంబంలోని భాషలను అధ్యయనం చేసే వ్యక్తి ఖగోళ శాస్త్రాన్ని మ్యాథమెటిక్స్ లేదా గణిత శాస్త్రాన్ని అధ్యయనం చేయకుండా ఖగోళ శాస్త్రాన్ని అధ్యయనం చేసే వ్యక్తి లాంటి వాడు ఋగ్వేద భాషను అధ్యయనం చేసే ఋగ్వేద భాషను అధ్యయనం చేయకుండా ఇతర భాషలను ఇండో యూరోపియన్ భాషను అధ్యయనం చేసే వ్యక్తి ఎలాంటి వాడు అని అంటే మ్యాథమెటిక్స్ నాలెడ్జ్ లేకుండా ఖగోళ భాషను లేదా ఖగోళ శాస్త్రాన్ని అధ్యయనం చేసేటువంటి వాడు అని చెప్పేటువంటి అలాంటి వ్యక్తి అని చెప్పి మార్క్స్ ముల్లరు ప్రతిపాదన చేశాడనమాట అంటే నేను చెప్పేది ఏమిటి అని అంటే అత్యంత ప్రాచీనమైనటువంటి భాషగాను అత్యంత ప్రాచీనమైనటువంటి సంస్కృతిగాను అత్యంత ప్రాచీనమైనటువంటి శాస్త్రాలు తత్వశాస్త్రం ఇట్లాంటి అత్యంత ప్రాచీనమైనటువంటి ఇతిహాసాలు కలిగినటువంటి గ్రీకు లాటిన్ ప్రాచీన గ్రీకు ప్రాచీన లాటిన్ భాషల కంటే కూడా సంస్కృత భాష ముఖ్యంగా లౌకిక భాషే చాలా ప్రాచీనమైంది అని అంటే ముఖ్యంగా వైదిక భాష అందులో కూడా ఋగ్వేద భాష చాలా ప్రాచీనమైనది అని సంస్కృత భాషను అధ్యయనం చేయటం చాలా గొప్ప విషయం అని ఎవరైనా అధ్యయనం మిగతా ఇండో యూరోపియన్ భాషను అధ్యయనం చేయాలంటే ముఖ్యంగా ఋగ్వేద భాషను అధ్యయనం చేయాలి అధ్యయనం చేయకుండా కనుక మిగతా భాషను అధ్యయనం చేస్తే వాడు ఎలాంటి వాడు అంటే గణిత శాస్త్ర పరిజ్ఞానం లేనటువంటి వ్యక్తి ఖగోళ శాస్త్రాన్ని పరిశోధించినటువంటి వాడు అవుతాడు అని చెప్పి చెప్పాలి అందుకే అందుకే నేను ఇక్కడ ఎందుకు దీన్ని మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను అంటే అందుకే చరిత్రను గనక మనం గమనిస్తే ఆ ప్లేటో శిష్యుడైనటువంటి అరిస్టాటిల్ అరిస్టాటిల్ శిష్యుడైనటువంటి ఆ మన అలెగ్జాండర్ ఇండియా మీద దండయాత్ర చేయడానికి వచ్చేటప్పుడు ఇండియా వచ్చేసాడు వద్దని వచ్చేటప్పుడు గురువు దగ్గరికి వెళ్ళి నేను ఇలాగ భారతదేశం మీద దండయాత్ర చేయదలిచాను నేను నన్ను ఆశీర్వదించండి అని చెప్పి అరిస్టాటిల్ దగ్గరికి వచ్చి అతను అలెగ్జాండర్ ఆశీస్సులు తీసుకున్నాడు అప్పుడు అరిస్టాటిల్ నువ్వు ఏ దేశం మీద అయినా దండయాత్ర చేయి ఏ దేశం మీద అయినా దండయాత్ర చేయి కానీ అత్యంత ప్రాచీనమైనటువంటి సంస్కృతి అత్యంత ప్రాచీనమైనటువంటి భాష అత్యంత ప్రాచీనమైనటువంటి గ్రంథాలు అత్యంత ప్రాచీనమైనటువంటి ఆహార వ్యవహారాలు లేదా ఆచార వ్యవహారాలు ఆహార్య వ్యవహారాలు కలిగినటువంటి భారతదేశం మీద మాత్రం దండెత్తదు అని చెప్పి అరిస్టాటిల్ చెప్పాడు అరిస్టాటిల్ అలెగ్జాండర్ చెప్పాడు చెబితే అలెగ్జాండర్ వినకుండా వచ్చేసాడు దండ దండయాత్ర చేసుకుంటూ వచ్చేసాడు అయితే తన గురువు అయినటువంటి అరిస్టాటిల్ కి దండయాత్ర ప్రారంభించిన తర్వాత ఒక లేఖ రాశాడు అనమాట నేను ఇలాగ మీరు చెప్పారు కానీ అత్యుత్సాహంతో నేను భారతదేశం మీద దండయాత్ర చేస్తూ వచ్చాను ఇక్కడికి వచ్చాను ఇక్కడ నేను యుద్ధం చేశాను ఓడిపోయాను అని చెప్పి లేఖ రాశాడు తిరుగు ప్రయాణం అయ్యేటప్పుడు మధ్యలోనే చనిపోతాడు అది వేరే విషయం అనుకోండి అది లేఖ రాశాడు అది చదివినటువంటి అరిస్టాటిల్ మళ్ళీ తిరిగి లేఖ రాస్తూ అలెగ్జాండర్ నేను చెప్పాను వెళ్ళొద్దు అని అది చాలా పవిత్రమైనటువంటి భూమి అయ్యా వేద భూమి అక్కడికి నేను నేను వెళ్ళొద్దు అంటే కూడా నువ్వు నా మాట వెళ్ళకుండా వెళ్ళి సరే వెళ్తే వెళ్ళావు కానీ తిరిగి వచ్చేటప్పుడు నాకు అక్కడి నుంచి వస్తూ వస్తూ 
రెండు మాత్రలు తీసుకురా అని అన్నాడట ఏమిటి అని అంటే అక్కడ భారతదేశం నుంచి వస్తూ వస్తూ అది అక్కడ భారత భూమిలో ఉన్నటువంటి మట్టిని తీసుకురా అలాగే వస్తూ వస్తూ అక్కడ పరమ పవిత్ర గ్రంథంగా పిలువబడుతున్నటువంటి భగవద్గీతను తీసుకురా చెప్పాడు ఎందుకు అని అంటే అవి అత్యంత అత్యంత పవిత్రమైనవి ఆ భగవద్గీత చాలా పవిత్రమైనటువంటి గ్రంథం సాక్షాత్తు కృష్ణ పరమాత్మ చెప్పినటువంటిది అలాగే భారత భూమి ఎంతో మంది మహర్షులు ఎంతో మంది మహానుభావులు నడ నడయాడినటువంటి భూమి ఆ మట్టికి కూడా చాలా పవిత్రత ఉంటుంది కాబట్టి ఆ రెండింటినీ నాకు తీసుకురా అని చెప్పి అలెగ్జాండర్ కి అరిష్టాటిని చెప్తాడు అరిష్టాటిల్ అంతటి వాడే భారతీయ సంస్కృతిని భారతీయ భాషల ఉత్కృష్టతను భారతీయ గ్రంథాల ఉష్కృత ఉష్కృతను అలాగే భారతీయ భూమి యొక్క పవిత్రతను గొప్పగా చెప్పాడంటే భారతీయ సంస్కృతి కానీ భారతీయ భాషలు కాని భారతీయ ఇతిహాసాలు కానీ ఎంత పవిత్రమైనవో మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఆలోచన చేయాలి అంటే వెస్ట్రన్ చాలా గొప్పది అందులో చాలా గొప్పవి అరిస్టాటిల్ ఎట్లాంటి వంటి ఫిలాసఫర్స్ చాలా గొప్పవాళ్ళు అని చెప్పి వాళ్లతో మనల్ని పోలుస్తూ ఉంటారు కాళిదాసుని మనకి ఇంగ్లీష్ లో ఉన్నటువంటి రైటర్ ఉన్నారే ఆయనతో పోలుస్తూ ఉంటారు నిజానికి ఆయన నీతో పోల్చాలి కాళిదాస్ ప్రాచీనమైనటువంటి వాడు అలాగే ఎవరినన్నా పోల్చేటప్పుడు వాళ్లతో పోలుస్తూ ఉంటారు కానీ నిజానికి ప్రాచీనమైనటువంటి రూపాలు మనకి ఇక్కడే ఉన్నాయి భారతదేశంలో ఉన్నాయి కాబట్టి ఏదన్నా పోలిక చేస్తే వాళ్ళని మనం వీళ్లతో పోల్చాలి మన భారతీయ కవులతో కాని తత్వవేత్తలతో కాని లేదా భారతీయ సంప్రదాయవేత్తలతో ఋషులతో పోల్చాలి కానీ మన దురదృష్టవశాత్తు వాళ్ళతో మనం పోల్చుతూ ఉంటాం లేదా వాళ్ళతో పోలికలు పెట్టుకుంటూ ఉంటాం అలా ప్రాచీనమైనటువంటి రూపాలను నిలుపుకున్నటువంటి అత్యంత ప్రాచీనమైనటువంటి భాష సంస్కృత భాష అది అత్యంత ప్రాచీనమైనటువంటి గ్రీక్ లాటిన్ భాషల కంటే కూడా మూలం అయినటువంటి దాన్ని భాషావేత్తలు నిరూపించారు ఇవన్నీ కలిసి తూర్పు శాఖలు గాను పశ్చిమ శాఖలు గాను పిలవబడ్డాయి ఇవన్నీ కలిపి ఇండో యూరోపియన్ భాషా కుటుంబాల్లో భాగంగా పిలవబడుతూ ఉన్నాయండి వరుసి వీటన్నిటికీ కలిపి ఆ పేరు కట్టడానికి గల కారణం ఇది మొత్తంగా ఇండో యూరోపియన్ భాషా కుటుంబం ఆ వివిధ రకాలుగా తొమ్మిది రకాలుగా తొమ్మిది శాఖలుగా విభజించబడినటువంటి భాషల వివరాలు అందులో ఉన్నటువంటి భాషలు వాటికి గల పేర్లు దీనిని ఆధారంగా చేసుకున్న వాటికి పేర్లు పెట్టారు అని చెప్పి చెప్పడానికి గల ఉన్నటువంటి నేపథ్యం ఆధారంగా కాబట్టి జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఇది కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ గానే ఉంటుంది మనం జాగ్రత్తగా విభజించుకుంటూ ఏవేవి ఎక్కడికి సంబంధించేవి అని కనుక విభజించుకుంటూ వెళ్తే పరీక్షల్లోనూ రాయించి దీనికి సంబంధించినటువంటి అవగాహన కలుగుతుంది రేపు ఎక్కడైనా ఒక కొత్త పదం మనకి ఏదో పోలిక కలిగినది కనిపించినప్పుడు వినిపించినప్పుడు ఓహో ఇది పలన భాష చెందింది ఇదే భాషా కుటుంబానికి చెందినటువంటి భాష ఇదే లేదా అది అయి ఉండొచ్చు లేదా ఈ రెండింటికి మధ్య ఏదో సంబంధ బాంధవ్యం ఉండొచ్చు అనేటువంటి ఆలోచన మనకు వెంటనే స్ఫురించడానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఇటువంటి అవగాహనని దృష్టిలో పెట్టుకొని మనసులో పెట్టుకొని జాగ్రత్తగా ముందుకు వెళితే కష్టాన్ని మనం పరిస్థితుల్లోని అసలు జీవితంలో కూడా మనకు కాస్త కొంత అవగాహన కలుగుతుంది భాషల పట్ల కొద్దిగా పరిజ్ఞానం ఏర్పడుతుంది కాబట్టి దీన్ని జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకుంటారని తెలియజేసుకుంటూ తర్వాత తరగతిలో మళ్ళీ మరో కొత్త విషయంతో మనం మళ్ళీ చర్చించుకుందాం మాట్లాడుకుందాం అది అంతవరకు చాలా అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ గానే ఉంటుంది ఈ రోజుతో అర్థమైంది అర్థం కాదు ఇంట్రెస్టింగ్ గా కూడా